సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ తండ్రి కథా రచయిత తనయుడు దర్శకుడు అరుదైన ఈ కాంబినేషన్ లో అద్భుత విజయాలు సాధించు వెళ్తున్నారు ఎవరో తెలుసు మీకు ప్రత్యేకం చెప్పనవసరం లేదు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజమౌళి గారు ఇద్దరు క్రియేటివ్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన తాజా చిత్రం త్రిబులార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలే సంచలన విజయం వైపు కదా దూసుకెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు how you are enjoying the success of tribular em da sweet lo pattukochcharu pugu lo pattukochcharu pugu lo sweet lo meeku kotta em ga bahabal vandike 150 kotu daake vinna daniki paripurnanga nyayam chese atuvante capacity inta hype ane atuvante budget lo raavatanki kaaranam enti producer anta irukundi takka makkel teeni cinema ante enti ekkada ant kotu avutundi ela kotu avutundi రాజమౌళి గారికి ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్లీ అనేటువంటి అద్భుతమైన పేరు ఉందండి ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు వచ్చి బయర్ పోయింది అనుకోండి అది కూడా ఫైజూరే కదా సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం ఈ రోజున భారతదేశంలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ రైటర్స్ స్టోరీ రైటర్స్ లో స్టోరీ టెల్లర్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ పర్సన్స్ గా ఉన్నటువంటి విజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో ఇప్పుడు మాట్లాడే త్రిబులార్కి సంబంధించిన విశేషాలతో పాటు ఇంకా ఎన్నెన్నో విశేషాలు మనం ప్రస్తావించుకోవచ్చు సార్ హౌ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ త్రిబులార్ స్వీట్ లో పట్టుకొచ్చారు పువ్వులు పట్టుకొచ్చారు పువ్వులు స్వీట్ లో మీకు కొత్త ఏం కాదు మీ కాంబినేషన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా సింహాద్రిత కదా మీ కాంబినేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ తండ్రి తన ఇలా కాంబినేషన్ అంతకు స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ తను వాళ్ళు వేరే కాంబినేషన్ ఈ అభినందనలు ఇవన్నీ సాధారణ విషయాలు మామూలు విషయాలు మీకు అందరికి ఆ విషయంలో ఒక రొటీన్ ఫీలింగ్ ఉండి యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు ఒక టెన్షన్ ఉంటుందండి సినిమా ఏమవుతుంది న్యాయం చేయగలుగుతావా అన్నిటికన్నా ముఖ్యం మన నమ్మి ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బులు పెడతారు మన నమ్మి బయట సినిమా కొనుక్కుంటారు అవర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ మూవీ టెక్నీషియన్ ఇస్ టు సీ దట్ ప్రొడ్యూసర్ గెట్స్ బ్యాక్ హిస్ మనీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అది ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు ఇన్వెస్టర్ అవ్వచ్చు బాయర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే థియేటరు హైర్ వేసుకుని ఆయన కావచ్చు అందరూ కూడా క్షేమంగా సుఖంగా లాభంగా ఉండాలని అది వస్తుంది అన్న ఎప్పుడైతే ఒక ధైర్యం వచ్చిందో పెద్ద రిలీఫ్ అనమాట అండి ఇంతకు ముందు తొలి రోజుల్లో అయితే వస్తుందా రాదు అనేటువంటి భయం అనేటువంటి ఉంటుంది అండి ఈ రోజున మీకు మీ కాంబినేషన్ చెప్పగానే సినిమా అనేటువంటిది సోల్డ్ అవుట్ అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ అనేటువంటి సేఫ్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాదు కాదండి కాదండి ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు వచ్చి బయర్ పోయింది అనుకోండి అది కూడా ఫైజూరే కదా ఆ బయర్ తగ్గించి ఒక సెంటర్ వేసుకున్నారు ఎవరైనా ఒక ఆయన ఎగ్జిబిటర్ ఎగ్జిబిటర్ అండి ఆయన రాపాయి అది కూడా ఫైజూరే కదా అంతకుంటైర్ చైన్ షుడ్ బి హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే అండి పాస్ట్ రికార్డ్ బట్టి కొంటున్నారండి ఆ రికార్డ్కి దెబ్బే కదండి అట్లా రాకపోతే కానీ ఇంతవరకు అలాంటి భయం అనేటువంటిది మీకు ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా రాలేదు ముందు టెన్షన్ భయం కూడా కాదండి ఇట్స్ హెల్తీ థింకింగ్ హెల్తీ థింకింగ్ అండి కాషన్ అవును కాషన్ కాషన్ తో పాటు చిన్న ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్ మన చేతులు ఏమి ఉండదండి అనుకోకుండా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కరోనా వచ్చి మూసేయండి అన్నారు అనుకోండి మూడు రోజుకి ఏం చేయగలం ఎవరు ఏం చేయలేమండి తుపాన్ పట్టుకుంది అనుకోండి ఫస్ట్ శనివారం ఆదివారం శుక్రవారం ఎప్పటికప్పుడు మీ కాంబినేషన్ లో హెవీ ఫిలిమ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఒకప్పుడు మగధీర టైంలో రాజమౌళి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంత హెవీ బడ్జెట్ నేను పెట్టుకుని తెలుసుకోలేదు బాబోయ్ అసలు పెద్ద భారం దిగిపోయినట్టు ఇంకా పెట్టుకొని ఎప్పుడు అన్నారు అన్నమాట మీద నిలబడకపోవటం అంటే అది కంటిన్యూస్ గా ఇంకా భారం సినిమా సినిమాకు పెరుగుతూనే ఉంది ప్రతిసారి కూడా అది ఆ హెవీనెస్ అనేటువంటిది మీరు వెల్కమ్ చేస్తూనే ఉన్నారు సక్సెస్ సాధిస్తూనే ఉన్నారు దీనికి మన శ్మశాన వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం అని రెండు ఉన్నాయి అంటే ప్రసూతి వైరాగ్యం దీంట్లో మనకి అప్లై అవుతుంది అది తల్లి బిడ్డని గారి పడిన నొప్పులు భరించలేక ఎన్ని సిట్లు తిట్టుకుంటుందో ముఖ్యంగా భర్తను తిట్టుకుంటుంది ఎనకంటి రోజులు వాడు వచ్చాడు వాడు వచ్చాడు వెతమా కడుపు చేశాడు తిప్పలు నేను పడతానని చెప్పాను కానీ ఒకసారి పండింత బిడ్డను చూసిన తర్వాత మూడు నెలల పోయిన తర్వాత బిడ్డ అందంగా తలాలో పువ్వులు పెట్టుకుని సింగారించుకుని మళ్ళీ బిడ్డ ఎప్పుడు పుడతాడని మీరు చూస్తుంది అండి తల్లి సహజంగా సహజంగా ఇది కూడా అలాంటిదేనండి ఎందుకంటే ఎందుకు వస్తుంటారండి డబ్బులు మనే కాకపోయినా డబ్బులు ప్రొడ్యూసర్ అయినా నిత్యం ఆయన ముఖం చూడాలి కదండి బడ్జెట్లు పెరిగిపోతా ఉంటే అవునండి ఎక్కడికి వెళ్తో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తో తెలియదు ఎస్పెషల్లీ మన దీని ముందు బాహుబలిలో బాహుబలి వనకి ప్రభాస్ రాయబడి కాంబినేషన్ లో అరవై నుంచి డెబ్బై వరకు ఖర్చు పెట్టవచ్చు సేఫ్ ఎనభై దాకా వెళ్దాం తొంభై దాకా వెళ్దాం వంద అయినా కూడా పర్వాలంటే వెళ్తా కూడా అనుకున్నారండి 
అది ఎనభై తొంభై వంద నూట పది నూట నూట ముప్పై నూట నలభై నూట యాభై నూట ఎనభై కోట్లు అయిందండి నూట ఎనభై కోట్లు నూట ఎనభై కోట్లు దాకా వెళ్ళిందండి ఆ తర్వాత నేను సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సబ్బు గారిని అడిగాను ఏమండి ఏ ధైర్యం తేడలేదు సక్క వెళ్ళలేక వెనక రాలేము అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళారా బట్ ఐ నెవర్ సా ఎనీ టెన్షన్ యువర్ ఫేస్ మీలో కానీ ప్రసాద్ గారి ఫేస్లో కానీ ఎప్పుడు టెన్షన్ చూడదు ఎప్పుడు ఆ చిరునవ్వు చూశాను లేకపోతే మీద ఏమైనా రాతి గుండె వాట్ ఈస్ ఇట్ సినిమా సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత అడిగానండి లేదు ప్రసాద్ గారు వి ట్రస్టెడ్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ రాజ్ బాంగ్ వి ట్రస్టెడ్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్లో విషయం ఉంది దానికి పరిపూర్ణంగా న్యాయం చేసేటువంటి కెపాసిటీ డైరెక్ట్లో ఉంది మీ బ్యాంక్ అండ్ బౌత్ ద థింగ్స్ సో ఎవ్రీ టైమ్ ఈ ప్రొడ్యూసర్ దాని గారు కూడా హీస్ కెప్ ద సేమ్ ట్రస్ట్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఆ ట్రస్ట్ నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుందండి అంటే దర్శకుడిగా మొత్తం అంతా వాడి మీద ఉన్న మా అబ్బాయిగా కథా రచయితగా దాంట్లో నాకు కూడా అంతో కొంత ఐ విల్ బీ ఫీలింగ్ దట్ టెన్షన్ అదండి అంటే సార్ మామూలుగా సినిమాకి ముందు ఒక బడ్జెట్ అనుకుంటారు కదా ఇంతలో అవుతుంది ఇంతలో అవుతుందని దానికి వేరియేషన్ అనేటువంటి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండటం అనేటువంటి దొరుకుతుంది మీరు అరవై అనుకున్నది డెబ్బై డెబ్బై అనుకుంది ఎనభై అట్లాంటిది నూట ఎనభై కోట్ల దాకా బాహుబలి ఇవన్నీ వెళ్ళింది అంటారు ఆ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఇంత హైప్ అనేటువంటిది బడ్జెట్లో రావడానికి కారణం ఏంటి మీకు కథ సరిగా రెడీ లేకపోవడం వాట్ ఈస్ ద రీజన్ కారణం నాకు తెలియదు కానండి బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇస్ అన్హెల్దీ అంటే నాకు తెలుసుకుని బడ్జెట్ చెప్తానండి మగదేర్ అప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు బడ్జెట్ అనుకున్నారండి అది ముప్పై నాలుగు దాకా వెళ్ళింది రాజమౌళి అస్మాన్ అనే వాడు నా అదృష్టం అండి చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఉన్నారు అరవింద్ గారు కూడా దాంట్లో బిజీగా ఉన్నారు సో ఇటు చూడలేదు ఆయన నా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఏంటంటే మళ్ళీ రాజమౌళి గారికి ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఈజీ ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్లీ అనేటువంటి అద్భుతమైన పేరు ఉందండి ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఒకటి అండి ఆల్వేస్ టేక్స్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్ అండి కాన్ఫిడెన్స్ నీకేం తెలుసు ఆ స్ట్రాటజీ చెప్పి ఉండదు నా అదర్ హ్యాండ్ ఒకసారి దగ్గరికి ఎవరో కొత్తలో నీకు ఎంత రూపాయి కోసం దెబ్బ పెడతావా అని చెప్పి బయట నుంచి ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారండి నాకు సినిమా గురించి ఏం తెలియదు అంటే దే ఆఫర్డ్ హిమ్ ద డబుల్ ద అమౌంట్ వాట్ హీస్ టేకింగ్ అట్ దట్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక ఎక్స్ తీసుకుంటా ఉంటే టూ ఎక్స్ తీసుకోండి ఈ సెడ్ నో ఐ విల్ నాట్ వర్క్ విత్ అన్ అన్ప్రొఫెషనల్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆయనకు ఉండి డక్కా మక్కిలు తిని సినిమా అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎలా ఖర్చు అవుతుంది రూపాయి ఎటు నుంచి ఖర్చు అవుతుంది ఎటు నుంచి మనకు వస్తుంది తెలిసిన వాడు అయితేనే నాకు సుఖం అండి లేకపోతే ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ మై హ్యాండ్ ఏమండి మిమ్మల్ని నమ్మే వచ్చాం సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అంటే ఏం చెప్పగలను నేను జాప జాలి మంచి చేతులు లేవండి అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రొడ్యూసర్ అయితే ముందు కథ చెప్తాడు కథ నచ్చిన తర్వాత ఈ క్యాస్టింగ్ అంటాం ఆయనకి తెలుస్తుంది ఈ ఈ టెక్నీషియన్స్ అనుకుంటాం ఈ బడ్జెట్ అనుకుంటాం దిగుతాం అక్కడ పెరుగుతాం అంటే హీస్ దేర్ విత్ మీన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఎందుకు పెరిగింది పార్ట్నర్ పర్సన్ ది గేమ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ డబ్బులు నష్టం వచ్చినా అట్ ఈస్ ద బ్లేమ్ ఇస్ నాట్ ఆన్ మీ ఇప్పుడు అందుకే రాజమౌళి గారికి ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్లీ అనేటువంటి పేరు రావడం కారణం బడ్జెట్ పెరిగిపోయినప్పటికీ కూడాను అది నిర్మాత కన్సెంట్ తోటి నిర్మాణ నిర్మాత యొక్క దీంతో అవగాహన తోటి పెరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నీ అనవసరం ఎంత అయితే అంత ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కడో పెట్టేసి పొరపాటు కూడా ఆ మాటకు వాడు నోట అంటారా పొరపాటు కూడా రాదండి గ్రేట్ అండి అది దట్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ గ్రేట్ థింకింగ్ అండ్ ఎవ్రీ హెల్దీ థింకింగ్ బట్ స్టిల్ ఆ పెరట్ అనే దాన్ని యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఐ డోంట్ అప్రిషియేట్ అండి సాయి గారు చెప్పారండి ఏక తీసినప్పుడు ముందు మూడున్నర కోట్లు అనుకున్నారంటండి మూడున్నర ఏడైందండి ఏడాల పదిహేను పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు టోటల్ ఇరవై ఒకటి దగ్గర ఆగిందండి అంత వేరియేషన్ ఉంటానికి కారణం ఏంటి సార్ యూ కాన్ సే అది పోన్ పోన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద డెప్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇన్ ఎనీవే ఐమ్ నాట్ నాకు తెలిసి కూడా ఏమి చేయలేదు దాంట్లో నేను ఇది ఎంత అనుకుని ఎంత కలిగింది సార్ త్రిబుల్ ఆర్ అనేది త్రిబుల్ ఆర్ అన్నప్పుడు నాకు తెలిసినప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు నాలుగు వందల కోట్లు ఫస్ట్ కాపీ ఇచ్చేస్తారా అని చెప్పి అడిగారండి రెండు వందల యాభై కోట్లు బడ్జెట్ రెండు యాభై కోట్లు లాభం మిగులుతుంది కదా ఇచ్చేద్దామా అని డౌట్ వచ్చిందండి మేబీ రీజన్ రెండు కారణాలు ఏమిటి వచ్చండి అనుకుంటాం కానీ రెండు వందల యాభైలు ఎక్కడ వద్దులే అని డౌట్ అయిందండి సినిమా తీసే కొద్దీ కూడా దాని తాలూకా వాల్యూ పెరుగుద్ది అప్పుడు ఇద్దామని చెప్పాను రెండు వందల యాభై అయింది నాలుగు వందలు దాటిపోయిందండి ఏదైతే ఫస్ట్ ఆఫర్ చేశారో
ఈ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ప్రపోజల్ మేకర్ బట్ నాట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రపోజల్ మేకర్ గా మిగిలిపోయిండేవారండి ఇదే ప్రశ్న మేము అడిగాం ఆయన ప్రెస్ మీట్ లో అడిగితేను ఆ వంద కోట్ల కంటే ఈ కాంబినేషన్ లో రాజమౌళి గారి కాంబినేషన్ లో ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్ లో సినిమా తీయటం అనేటువంటిది నాకు చాలా ప్రిస్టేజ్ చేసండి ఆ వంద కోట్ నాకు లెక్క కాదన్నాను ఈ రోజు నా ప్రిస్టేజ్ నిలబెట్టుకున్నారు ఆయన అలాగే అద్భుతమైనటువంటి లాభాలను తెచ్చుకున్నాను వైస్ డిసిషన్ ప్రొడ్యూసర్ గా త్రిపుల్ ఆర్ విశేషాలు వివరాలు కొంచెం మాట్లాడుకుందాం సార్ ఒక కథా రచయితగా మీకు ఎంత సంతృప్తిని ఇచ్చింది ఈ సినిమా చాలా అండి చాలా చాలా ఫుల్ ఆఫ్ హై ఎమోషన్ మీరు చూసారండి సినిమా నేను చూసానండి చూసాను నాకు కథా రచయితగా మీరు విపరీతంగా నచ్చారు ఈ సినిమాలో గతంలో మీ ప్రతి సినిమా కూడాను ఎక్కడ కూడా హైప్ అనేటువంటిది కానీ ఆ పాత్రలను మీరు నడిపించే విధానం కానీ కథా సంవిధానం కానీ ఎక్కడ డ్రాపింగ్ కనిపించలేదు ఈ సినిమాలో అసలు టేక్ ఆఫ్ ఒక అద్భుతమైన టేక్ ఆఫ్ సార్ యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్గా నా అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఒక రెండు చారిత్రాత్మక పాత్రలను తీసుకొని ఆ పాత్రల స్ఫూర్తిలో నుంచి రెండు పాత్రలను పుట్టించి వాటికి ప్రజెంట్ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఇవ్వటం అనేటువంటిది అందులో అద్భుతమైన ఫీట్ అండి ఆ క్రెడిట్ నాకు కాదు రాజమౌళిదేనండి అది ఇతర హీరోలతో సినిమా చేద్దాం అని చెప్పని జస్ట్ ఒక బాహుబలి రిలోజ్ ఒక టూ మంత్స్ ముందు అన్నాడండి ఏంటి పోరగా 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 ఏదో చెప్పరా ఏదో చెప్పరా మల్టీ స్టార్ అనేటువంటి అనేది ఒకటి వచ్చిందండి అన్నట్టు అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టీ స్టారర్స్ యు నేమ్ ఇట్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఏదండి సర్గస్లు అయినటువంటి రామారావు గారు ఎన్టీఆర్తో ఆయన సీజీలో క్రియేట్ చేసి రామారావు గారిని ఎన్టీఆర్ అని కమలహాసన్ రాజయ్యాం రామ్ చరణ్ అల్లర్జున్ అని చెప్పని సూర్య కార్తీక్ అని చెప్పని అంటే రకరకాల 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 సో ఫైనల్ గా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చెప్పాడండి మల్టీ స్టార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సెయిల్ విత్ దెమ్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ వాళ్ళతో వాళ్ళకి వాళ్ళలో వాళ్ళకి ర్యాప్ ఉండాలా వాళ్ళతో నాకు ర్యాప్ ఉండాలి ఫార్చునేట్ గా వీళ్ళిద్దరితో నాకు ర్యాప్ అవుంది ఎన్టీఆర్ తో మూడు సినిమాలు చేశాను రామ్ చరణ్ తో తీసిన ఒక సినిమా అయినా అంత ర్యాప్ నాకు వచ్చింది అండ్ అదర్ హ్యాండ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ సైడ్ ది వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు సో వీళ్ళు ఆర్టిస్ట్ లో అంటే అప్పుడు నేను దాని మీద ఒక లాక్ కోట్ చెప్పాను పెద్ద ఎయిత్ ఎయిత్ మంది సినిమాలో చూసాము ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫర్ సమ్ పర్పస్ ఈజ్ వర్కింగ్ అంటే ద బ్రిటిష్ ఫర్ సమ్ పర్పస్ ఏదో చేయాలి వాడి దగ్గర ఒకటి ఖైదీ వచ్చాడు వాడు వి హ్యాస్ టు ఎన్కౌంటర్ హిమ్ బట్ వాళ్ళు విపరీతమైన స్వాతంత్ర ప్రభాస్ ఉంటాయి తన గోలు అది గోలే రక్షిస్తాడు బట్ హీ మేక్స్ బట్ అటెప్ట్ అండ్ హిమ్ అర్థమైంది కదండి దిస్ బేస్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ అలాగే ఎయిమ్ లో అండ్ షూట్ అని చూడండి అదే ఇంకొక కథ కోసం చెప్పాను అప్పుడు తను సడన్ గా రోజున కూర్చోబెట్టి నాన్నగారు అని చెప్పి నెట్ చూపించి అల్లూరు సీతారామరాజు కొమర భీము ఇద్దరు కూడా ఒకే పీరియడ్ లో ఫర్ టూ ఇయర్స్ ద నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ నో బడి నోస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ హీరోస్ నో బడి నోస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ ఈ సీతారామరాజు అయ్యారండి అల్లూరు సీతారామరాజు అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ అలాగే కొమరం భీమ్ కూడా సపోజ్ వీళ్ళిద్దరు అనుకోండి ఈ క్యారెక్టర్ లో సో అక్కడి నుంచి అలా బ్లాండ్ చేసుకుంటూ బ్లాండ్ చేసుకుంటూ షేప్ వాట్ హ్యావ్ సీ అయితే మీరు ఆ రెండు పాత్రలని మలస్టం అది రాజమౌళి గారి తోట కావచ్చు మీరు కావచ్చు మీ ఇద్దరే మీ ఏం చేసినా మీ ఇద్దరు అదే ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ క్రియేటివిటీ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అయితే ఏం చేసినప్పటికీ రెండు పాత్రలు తీసుకోవటం ఒక ఒక ఛాలెంజ్ అయితే దీనికి ఇద్దరు స్టార్స్ ని తీసుకొని వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు వాంటెడ్ గా చేశారో అన్వాంటెడ్ గా చేశారో తెలియదు కానీ ద ఈక్వేషన్ ద ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ రెండు పాత్రలు ఇది రామ్ చరణ్ కి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడటం అల్లు సీతారామరాజు కొమరం భీమ్ అనేటువంటిది పక్కన పెట్టి ఈ రెండు పాత్రలకు ఒక ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలనేటువంటి తాపత్రం అయితే కనిపించలేదు లక్కీగా వచ్చింది అది హౌ ఇట్ ఈస్ అచీవ్డ్ సార్ ఎందుకంటే చాలా ఇది మల్టీ స్టారర్స్ మల్టీ స్టారర్స్ రాకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే రెండు పాత్రల మధ్య ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటి చేయటం సాధ్యపడకనే ఎక్కువగా మల్టీ స్టారర్స్ రావాలి కానీ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ అలా కాదండి దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉంటాయి ప్రభు గారు మల్టీ స్టార్స్ చేసేస్తున్నాము లక్కీగా రామ్ చరణ్ ఎంటైత్ ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళని హైలైట్ చేసి వీళ్ళని హైలైట్ చేసి బాబు ఎక్కడ నీ తగ్గలేదు చూసావా నీ తగ్గలేదు చూసావా నీది ఆ రామ్ చరణ్ది పదహారు ఫ్రేమ్ అంటే ఇది పదహారు ఫ్రేమ్ ఉంది
వాళ్ళు స్టోరీ నమ్మారా లేకపోతే డైరెక్టర్ మీద కాన్ఫిడెన్సా లైక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ కథ నచ్చింది ట్రస్ట్ కెప్ట్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ ఈ మంచి ఈ ఎప్పుడైతే ఇది నమ్మారో అండి ఎక్కడ కూడా చూడండి మీరు వాళ్ళు డామినేట్ అయి కనిపించరు ఇన్ఫాక్ట్ చూడండి వాళ్ళ టైటిల్స్ ఎక్కడ పడి తీసుకోండి అండ్ టైటిల్స్ లో పని అండి కెన్ యూ ఇమాజిన్ హీరో తాలూకు టైటిల్ అసలు ఇమాజిన్ చేయగలరా సో కథలు వాళ్ళలో ఒదిగిపోయారండి వాళ్ళకి కూడా అలాంటిది లేదు వాళ్ళ పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అంతే అంత ట్రస్ట్ ఆల్సిన ఇప్పుడు ఒక తక్కువ చేస్తే ఎక్కువ చేస్తా అనుకోండి సినిమాకి నష్టం పడేదండి బయట చూసి బాగా చూడదు ఏంట్రా ఆయన ఎక్కువ చేసి తక్కువ చేశారేంటి అంటారు కదండి చదువు కాకుండా కథ న్యాయం చేసే ఇతర పాత్ర కూడా ఒకసారి రామ్చరణ్ పాత్ర డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి ఈ పాత్ర డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నీ కలిసి కథ దే ఆర్ సపోర్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సపోర్టింగ్ ద స్టోరీ ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రశంసలు జల్లులు కురుస్తూ ఉంటాయి ఆ జల్లుల్లో తలుసు ముద్దవుతూ ఉంటారు ఆనందపడుతుంటారు దట్ ఈస్ ఇంకా న్యాచురల్గా జరిగింది ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఆర్ విషయంలో కొంత డివైడెడ్ టాక్ వచ్చినటువంటి విషయం మీ దృష్టికి వచ్చిందా డివైడెడ్ టాక్ రాకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలండి అంటే ఇంతవరకు రాజమౌళి గారి చిత్రాల్లో ఏ చిత్రానికి డివైడెడ్ టాక్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి బాహుబలి వానికి ఆ రాత్రి మనం తలపట్టు కూర్చున్నాను సినిమా బాగోలేదట ఏమి ఖర్చు చేయాలి అని చెప్పండి అన్నిటికీ వచ్చిందండి రాని దేనికండి అది మీరు లో లోపలగా ఫీల్ అయినటువంటి విషయం దిష్టిపడి తగ్గించి వచ్చిందండి బాహుబలి వన్ కి ఏం చేయాలని చెప్పాను ఆధారాత తగ్గించి ఫస్ట్ షో తగ్గించి అందరూ ఇక షటప్ అయిపోయారు అండి అయిపోయారు రాకపోతే ఆశ్చర్యం అండి ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఆర్ విషయంలో అలాంటి ఏమి వచ్చినాయి సార్ రాకపోతే ఆశ్చర్యం అండి రాకపోతే ఆశ్చర్యం సరే నా దృష్టికి వచ్చినటువంటి ఇవి చెప్పమంటారా మిమ్మల్ని అడుగుతాను క్లారిటీ ఇస్తారా నా దృష్టికి వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఆ పాపని కిడ్నాప్ చేశారు చూసారు ఆ పాపను బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్లారు ఆ ఎత్తుకెళ్ళినప్పుడు అసలు ఆ పాపతో కానీ ఆ గిరిజన జీవితంతో కానీ ఆ గోండు జాతి వాళ్ళ దీంతో ఉన్నటువంటి ఆ లైఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ బ్యూటీని ఒట్రే చేయకుండా అమాంతంగా తీసుకెళ్లిపోయారు అనేటువంటి దాని ఆ పాత్ర నుంచి పిండుకోవాల్సినంత సింపతిని పిండుకోలేదు ద రీజన్ కొమరం భీమ్ అనేటువంటి పాత్రకు ఇచ్చినటువంటి రీజన్ ఢిల్లీ అల్లా వెళ్ళంత పెద్ద ఫైట్ చేసేసి ఒక అభేద్యమైన కోటలోకి ప్రవేశించి చేసేటువంటి ఫైట్ కి తగినటువంటి రీజనింగ్ సింపతిక్ రీజన్ డెవలప్ చేసుకోలేదు అనేటువంటి ఒకటి ఫస్ట్ విమర్శ అండి మీరు చెప్పిన దాంతో నేను విభేదించనండి బట్ బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సీన్ ఆ తల్లి పరిగెత్తుకుంటుకు వెళ్ళి నా బిడ్డ నా బిడ్డ అంటే నిస్సహాయంగా ఆ బిడ్డ ఆ కారులో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పెద్ద పేడు పెద్ద తల మీద కొడితే కింద పడిపోతే నిస్సహాయం చేతి వచ్చి ఆ కాయిన్స్ కనిపించి చూడండి ఆయన మీద కోపం వచ్చేస్తుంది మనకండి బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చేస్తుంది అండి మనకు కాస్తే వాళ్ళ మీద కోపం తీరటం అండి ఈ గోండి జాతి ఎంత ఆనందంగా బతుకుతున్నారు వీళ్ళ లైఫ్ ఎంత బాగుంది చెప్పడం మన కథ కాదండి ఈ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మనకు కోపం రావాలండి అక్కడ ఆ యాంగిల్ అచీవ్ అయ్యండి ఆ యాంగిల్ అచీవ్ అయ్యండి ఎంత మన పర్పస్ కథ అంత ఎక్కడ దొరుకుతుందండి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే గోండు జాతి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళ జీవన కాదండి ఒక తల్లి దగ్గర బిడ్డలు లాక్ వెళ్ళిపోయారు అగైన్ రియనైటింగ్ ద చైల్డ్ అండ్ ద మదర్ ఈజ్ అవర్ స్టోరీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక పూట పోయి లేకపోవచ్చు అండి ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ దొరగా రెట్లో చాలా మంచి పోయి దొరుకుతూ ఉంటుంది దొరుకుతుంది పాస్ పైన అన్నం బెటర్ గా పెళ్ళి ఆ సింపతి డెవలప్ అవ్వడానికి పాస్ పైన అన్నం బెటర్ కదా సో హ్యావ్ నెవర్ టచ్ దట్ పాయింట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే జీవితం ఉందో ఇక్కడ దోమలు కొట్టుకుంటూ నల్లులు కొట్టుకుంటూ ఓ పూట ఉంటుందో పూట లేదు ఏ క్షణం ఏ పూలు తింటుందో అనుక్షణ విషయాలు ఉంటే సెక్యూర్ లేని లైఫ్ కదండి ఆ పిల్లలకి అన్నీ ఉన్నాయండి లేని ఒకటి అమతాలోకు మమత సో మనం సినిమా దాని మీద కాసం చేసాం అన్న అమ్మాయి ఆదికి వస్తుంది అన్న ఊరు పోవాలి అన్న అది అంత కదండి మంచి బోయిని పెట్టట్లేదు అనలేదండి ఇక్కడ మంచి పెట్టట్లేదు అనలేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఏ బోయినో ఏం బట్ట దొరుకుతుంది దానికన్నా చాలా మంచి బోయినం మంచి బట్ట మంచి షెల్టర్ ఏసీ ఉంటుంది ఫ్యాన్లు ఉంటాయి కరెక్ట్ అన్నీ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి కథల్లో నుండి ఎప్పుడు కూడాను కమర్షియల్ హైప్ అనేటువంటిది హీరోయిజం అనేటువంటిది ఒక పతాక స్థాయికి చేరుకుంటుంది అలాగే ఇందులో కూడా అద్భుతమైన పతాక స్థాయికి తీసుకున్నటువంటి సన్నివేశాలు సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ గతంలో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో ఎక్కడా కూడాను కుచ్చినిపులు కనిపించలేదు కానీ త్రిపుల విషయంలో కొంత ఇంపాసిబిలిటీ అనేటువంటిది కళ్ళ ముందు టూ మచ్ ఎగ్జాగరేషన్ అనేటువంటిది కొంచెం కనిపించింది అనేటువంటి అభిప్రాయం ఏర్పడిందండి ఇప్పుడు బ్రిటిష్ రాణి యువరాణి ఒక శత్రు దుర్భేద్యం
సినిమా కథాలు ఒక మెయిన్ సూత్రం అండి క్రియేట్ ఏ నీడ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్ సినిమా కథ అనేది మామూలు కథ కాదండి సినిమా కథ తోటి ఒక డైరెక్టర్ అక్కడ వేసే స్టార్ కూడా ఉంటారు వేసే స్టార్ ముప్పై కోట్లు యాభై కోట్లు పుచ్చిన ఒక ఎన్టీఆర్ అండి అదే అట్లాంటి ఆమె నమ్మిసి పెట్టుకుంటే రామ్ చరణ్ అండి ఎన్టీఆర్ చూస్తే ఏ అమ్మాయి అయినా కరిగిపోవాలి కరిగిపోయి అతనితో స్నేహం కోరుకోలేదనుకోండి ఆయన ఆయన పెట్టుకోకర్లేదండి మిమ్మల్ని నన్ను కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి అక్కడ అండి అర్థమైందండి సార్ మీలాంటి దర్శకులు మీరు వర్క్ చేసేది పాత్రల మీద అంటున్నారు సారి కాదండి పాత్రలు అక్కడ కొమరం భీమ్ తప్ప ఎన్టీఆర్ అనేటువంటిది కాదు మళ్ళీ ఒక విషయం అందుకే చెప్తాను సినిమా కథ సినిమా కథ అన్నా నేను కొమరం భీమ్ కి చాలా మీకు అమ్మాయి పడిపోయింది కొమరం మీద మేసం తిప్పాడు అనుకోండి పడితే పైలా పడేసిన చూడని చెప్పండి పాత్రను దాటి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మేబీ అటర్ సింపుల్ సిటీ మేబీ మనం కర్మ సిద్ధాంతం నమ్ముతా ఉండి ఏ జన్మలో ఎక్కడ ఎట్లాంటి వాడికి ఒక అనుబంధం ఉందో ఒక ఏమంటే మనం చూసే అప్పుడు ఒక జన్మ నుంచి ఒక స్వీడ్ నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చి ఇక్కడ రిక్షా ఎక్కి అతను ఒక రోజు తిరిగి వచ్చి వదిలి పెళ్లి చేసుకుని మొదలుతా మనం చదివామండి అంటే స్వీడన్ నుంచి బాగా డబ్బు నాకు అమ్మాయి రిక్షా అవ్వండి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందంటే ఏం మాట్లాడుతున్నా సార్ అనేటువంటి ప్రతి కూడా మీరు వెయ్యొచ్చు నాకు సమాధానం ఉండదండి దట్ ఇస్ వేర్ ద సినిమా ఒక వేరే లాజిక్ ఉంటుందండి ఏ లాజిక్ ఇబ్బంది లేకుండా ఏం చేసిందండి నచ్చేటవాడు షీ సచ్ సింపుల్ గా ఇప్పుడు అమ్మాయి చూడండి ఎక్కడ ఆ అమ్మాయిలో బ్రిటిష్ తాలూకు హార్టీనెస్ లేదు 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 అదే ఎందుకు వెళ్ళింది బయటకు అండి ఆ చిన్నపిల్ల ఉంది దానికి ఏదో కొందామని వెళ్ళిందండి అంతే కదండి సో కామన్ పేర్ పెట్టలో ఒక సెంపతి ఉందంటే హెర్ మైండ్ ఈస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ నేను తెల్లదాని తెల్ల దొరస అని వీళ్ళ నల్లవాళ్ళు ఆ ఫీలింగ్ ఏం లేదండి ఆవిడలో కాబట్టి వాడు మోసే వెళ్ళిందండి మీ రీజనింగ్ ఉండొచ్చు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక హీరో హీరోయిన్ మధ్య ఒక పాత్రల మధ్య అక్కడ మళ్ళీ అగైన్ వీ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ రొమాన్స్ పెట్టిన బోత్ ఆఫ్ దమ్ చీస్ ఎ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ తాలూకు రొమాన్స్ పెళ్ళి అని వెళ్ళాం అనుకో జీట్లో అనుకోండి ఇంకా చాలా ఎక్కువ వేయాలి అసలు ఎంత అచీవ్ చేయలేదు ఒక మానవత్వం ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి అండి ఒక మానవత్వం ఉన్న మనిషి అక్కడ అంతే చూపించామనమండి నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్ మానవత్వం స్పందిస్తాను పెద్ద అక్కర్లేదండి తర్వాత ఇంకొక చిన్న రిమార్క్ ఇవేవి కూడాను ఇది త్రిపుల ప్రశ్నించలేదండి సందేహాలు తీర్చుకుంటున్నాను మళ్ళీ మీరు దీన్ని మనం ఏదో అగ్నస్థితి పోతున్నాను కదా ఒక పబ్లిక్ లో వచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలు మీ ముందు పెడుతున్నాను టేకింగ్ క్లారిఫికేషన్ ప్రభు గారు ఇన్ఫాక్ట్ ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ బికాస్ ఐ నో నో పర్సన్ ఇన్ ఫ్యాలబుల్ ప్రమాదో ధీమత మబ్బి ఎంత పడదో తప్పులు చేస్తాడు తప్పులు చేయడానికి ఎవడు అతీతుడు కాదు ఐఎమ్ ఇన్వైట్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ ఈ సో దట్ జరిగితే ఓహో ఇప్పుడు ఏమి రెక్టిఫై చేయలేం బట్ భవిష్యత్తు అలాంటి జరగకుండా చూసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వరకు పాట మాట సరిగా కుదరలేదు అండి పాట మాట అంటే డైలాగ్స్ అనేటువంటి ఒక డెప్త్ ఉన్న డైలాగ్స్ ఇంత ఇద్దరు కమర్షియల్ స్టార్స్ ని పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ కమర్షియల్ స్టార్ తో అద్భుతమైన డైలాగ్ డెలివరీని గతంలో మీరు ఎన్నో సినిమాల్లో చేయించారు ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక డైలాగ్ వార్ అనేటువంటిది డైలాగ్ బ్లాస్టింగ్ అనేటువంటిది కమర్షియల్ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు జరగాలి కానీ ఇందులో డైలాగ్ బ్లాస్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కడా లేదు చెప్పుకోదగ్గ డైలాగ్ అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటిది ఒక నాకు ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో మాటలు చాలా చాలా ఆలోచించేయండి ఎన్టీఆర్ ఆయన ఈ సెల్లో ఉన్నటువంటి రామచంద్ర దగ్గరికి వస్తారు ఆయన ఆ లాకెట్ ముక్క చూసాడు సీతకు తెలుసు సీత కనిపించిందా కన్ను తెరిపించిందా ఒక చిన్న ముక్కలు ఎంత అర్థం ఉందండి డోంట్ ఎక్సెప్ట్ బొంబాసి డైలాగ్స్ నీచింది దిస్ థింగ్ నీట్కి వచ్చా నట్టింటికి వచ్చా తోడగొడతా అని లేకపోయినంత మాత్రాన్ని డైలాగ్ పవర్ లేదు అనుకోవద్దండి ఈ సబ్జెక్ట్ అట్లాంటిది కాదు అది సబ్జెక్ట్ అలాంటి ఎందుకంటే అండి బోత్ ఆఫ్ దమర్ అంటర్ డాక్స్ ఇల్ ఎంటర్ ద మూవీ రామ్ చరణ్ ఎంతవరకు అంటర్ డాక్ ఉన్న బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర తను కాదని వేరే ప్రమోట్ చేసిన సరే తన పైన తను అనుసుకున్నాడండి అదవుతుంది కదండి ఇష్టం లేకపోయినా సరే తన స్నేహితుడు కొట్టాడండి తన బిగ్గర్ కాజ్ ఈ కాంట్ పే బాయిస్ అట్లాగే కొమరం ఈ కొమరం భీమ్ కూడా అండి ఒదిగి ఒదిగి ఉన్నాడండి ఇక్కడ వచ్చిన పని ఏంటి దాంతో ఇదేమీ తెలియదు ఆ చిన్నపిల్ల కోసం వచ్చాడు పని చేసుకు వెళ్ళిపోవాలండి అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు సో అట్లా సిచ్యువేషన్ లేదండి ఒక్కే ఒక చోట ఉంది నక్కల తోట ఎంతసేపు ఏటాడతాం ఏదో కుంభస్థలం కొడదావరా అక్కడ ఒక్క చోట చోట అవకాశం ఉంది అవకాశం ఉందండి అవకాశం అక్కడ మాటలు మాట్లాడించుకోండి చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది అది అవకాశం లేదు కథలో లేదు అది కథ లాంటిదండి కథ ల
ఆ పాత్ర తనకు సింపతి ఆల్సేడ్ జనం నచ్చాలండి తొడగొడితే డైలాగ్ నచ్చక్కర్లేదండి తొడ కొట్టగలుగుంటూ కూడా తగ్గి ఉంటున్నాడు అది కూడా జనం నచ్చుతుంది ఎప్పుడు కొడతాడు ఎప్పుడు కొడతాడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు అంత బొమాడిక్ డైలాగ్లు థియేట్రికల్ డైలాగ్ వెళ్తే ఈ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈ పాత్ర ఏంటి ఎలా మాట్లాడుతుంది పాత్ర అవును అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ వచ్చేస్తుంది కదా తప్పకుండా నైజం నుంచి దాని పరిస్థితుల నుంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది బయటకు వస్తుంది ఇంకో విషయం మామూలుగా ఆడియో అనేటువంటిది ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాలో కూడా ఒక రెండు మూడు నెంబర్స్ నాలుగు ఐదు నెంబర్లు ఉంటాయి నాటు నాటు అదిరిపోయిన సాంగ్ ఎత్తర జెండా ఇజర్స్ సూపర్ సాంగ్ మధ్యలో స్నేహం అనేటువంటి సాంగ్ వాళ్ళ ఇంటిమసీని డెవలప్ చేయడానికే తప్ప దే ఆర్ నాట్ హమ్మబుల్ సాంగ్స్ హమ్మబుల్ సాంగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదా అవి వేరండి హమ్మబుల్ సాంగ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయండి ఎప్పుడు జువేట్లు ఉంటే వస్తాయి జువేట్లు ఉంటే వస్తాయి స్కోప్ లేదు దీంట్లో లేదు దీంట్లో లేదు దాంట్లో లేదు కానీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద త్రీ ఆర్ ఆర్ ఈస్ కన్సర్న్ కిరవాణి గారు డిడి గ్రేట్ జాబ్ ఇవి మా వైపు నుండి ఉన్నటువంటి చిన్న డౌట్స్ మీ ముందు పెట్టామండి మీరు ఒక కథా రచయితగా కూర్చొని వర్క్ చేశారు అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక ప్రేక్షకుడిగా మీరు కూర్చొని థియేటర్లో సినిమా చూస్తుంటే మీకు ఏవైనా లోపాలు కనిపించినాయా లోపాలు కాదండి చాలాసార్లు డైరెక్టర్తో చెప్పాను కొంచెం సీత పాత్ర ఎక్కువ ఉంటే బాగుండే నా కోరిక అది కూడా ఒకటి ఉంది మై ఫుల్ వెళ్తున్న ఎంత నచ్చడం ఈవిడ కూడా నాకు అంత నచ్చేసిందండి సీత పాత్ర అని చెప్తాను వేసి పోట్రేట్ అట్టర్ పల్లెటూరు ఇన్నోసెన్స్ ఒక పవిత్రత ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఫ్రేమ్ లో అండ్ ద పెయిన్ పెయిన్ ద లాంగింగ్ కనిపించేయండి ఎవ్రీ టైమ్ షూ స్టీరింగ్ మై హార్ట్ విత్ హెర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుండదు ఆ పాత్రలో ఒక చిన్న అట్లాగే ఎంతప్పటికి సినిమా మొత్తం ఈ రెండు పాత్రల మీదనే చూపించారు మిగతా పాత్రలకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎప్పుడైతే మల్టీ స్టార్ చేసామో జనం వీళ్ళని చూడాలని కోరుకుంటారండి మా శత్రుతో ఏదైతే ఉందో వీళ్లే ఒకళ్ళొకళ్ళ శత్రువులు అండి అవునండి వేరే ఇంకో స్కాట్ ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాను ఎలివేట్ చేస్తాం అంటే వీళ్ళు డైల్యూట్ అవుతారండి ఇట్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ వీ హ్యావ్ డన్ స్కాట్ అయిన ఉన్నాడు ఎందుకు పర్సులు క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్నాడు తప్ప వాడు డైరెక్ట్ వెళ్ళని కాదండి అక్కడ వీళ్ళ తాలూకా ఐడియాలజీ అక్కడ వెళ్ళండి మనకండి వెళ్ళినట్టు ఇన్ ది సెన్స్ ఒకళ్ళొకళ్ళకి ఆపోజిట్ గా వచ్చే పరిస్థితి అండి మీరు థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు అదొక్కటే మీరు ఫీల్ అయినటువంటి విషయం ఆ సీత పాత్ర ఒకటి బాగుంటుంది 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 మిగతా ఓవరాల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ విత్ యూ చాలా చాలా వస్తున్నటువంటి రెస్పాన్స్ ఎలా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ చిన్న ఆనందం ఉంటుందండి అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఎలాంటిది అంటేనండి ఇప్పుడు కూలడు ఉన్నాడు అనుకోండి డైలీ లేబర్ అండి రాత్రి రోజంతా కష్టపడతా పాటు పోయిన వచ్చిందండి తినేసాడండి ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐమ్ గుడ్ గెట్ ద నెక్స్ట్ మీల్ అలాంటి ఒకడు ఎవడని ఉన్నాడు అనుకోండి పొద్దున్న సాయంత్రం కష్టపడితేనే వాటికి ఆ మీల్ వస్తుందండి ఆ సాయంత్రం మీల్ దొరికిందండి నెక్స్ట్ పని ఎక్కడో దొరుకుతో తెలియదండి వాడికండి ఉందో లేదో తెలుగుతో దొరుకుతో తెలియదు ఎంత ఇస్తా తెలియదు పని దొరికి మీల్ వస్తేనే మళ్ళీ పోయిన ఉంటుంది అర్థం కదండి సో ఇది ఎప్పుడు కూడా రాయమూడి సినిమాలో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు వెయిటింగ్ ఆ న్యూస్ కోసం మళ్ళీ అగైన్ వెయిటింగ్ నెక్స్ట్ అనే వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ అనేది మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ అదేనండి ఆ బోయను వీళ్ళిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి హౌ డూ కాంప్లిమెంట్స్ ఈ భీమ్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ అటర్ ఇన్నోసెన్స్ వాడు మంచితనం ఎన్టీఆర్ మొహంలో కనిపించాడు అమాయకత్వం మన చూడండి ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం మీకు ఎక్కడో చిన్న పిల్లలు కనిపించాడు అనుకోండి దట్ ఇస్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఇమీడియట్లీ వాడు మనకి ఏమీ కాదండి ఆ చిన్న బొడ్డాడు అలా ఉంటే అదంటే బొడ్డాడు వేస్తే నవ్వు వస్తాం చీచీ అంటాం బొగ్గులతో ఏది ముట్టుకు బుద్ధితో చేయి బుద్ధి వేస్తుంది హిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దట్ దట్ గోస్ స్ట్రైట్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ బట్ రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ హెస్ గట్ సో మెనీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ముందు ఏంటి అసలు ఏంటి మనకి యాక్చువల్గా ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్లో సీన్ ఏంటండి వాడు ఎవడు దేశభక్తుడే కదా ఎవడు కొట్టాడు ఆ బ్రిటిష్ రాజధాని ఫోటో బదులు కొట్టాడు వాడు హీరో వాడు హీరో వాడు హీరో అండి అంతే కదండి మళ్ళీ ఏమాత్రం పేట వచ్చినా వాడు హీరో అండి ఇతను వెళ్ళి కష్టపడి 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 చెత్త కొట్టి చెత్త కొట్టి దెబ్బలు తీసుకొచ్చి జైల్లో పడేశాడు అండి And we are seeing the perseverance in his
టోటల్ నాన్ సెన్స్ అది అట్లాగే కొమరం భీము అనేవాడు మనకి ఆ సినిమాలో కొత్త అయినా మన సినిమా చూసే ప్రాక్షకుడు విన్న వాడు కొమరం భీమ్ ఈజ్ ఆ కొమరం భీమిని పట్టుకోవడానికి తల ప్రాణం తోకొచ్చేలాగా నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడండి దానికోసం ఎవరు చూస్తే వాడు చిత్రహింసలు పెడుతున్నాడండి దెర్ ఆర్ టోటల్గా యాంటీ హీరో లక్షణాలు అండి పైగా ఇంటర్వెల్కి వచ్చేసరికి ఈ భీమిని పట్టుకోవాలి ఏం భీమ్ అతను తన మామూ కాడితో చచ్చిపోతా ఉంటే రక్షించాడు రక్షించి తన మెడలో ఏదో ఒక రక్ష తాడు ఉందో తీస్తున్నాడు తీయొద్దుని కాకపోతే నా స్నేహితుడు బతుకుతాడు కదా అన్నాడండి తన ప్రాణం రక్షించిన వాడిని వెళ్ళి పట్టుకుంటున్నాడండి స్నేహ ధర్మానికి విరువి ఇవ్వలేదండి ఇంకా నెగిటివిటీ పడద్దండి అండ్ వన్స్ యూ ఓపెన్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఏం లోడ్ షూట్ ఏం లోడ్ షూట్ ఒక్కొక్క ముక్క అంటా ఉంటే కన్న తల్లి చచ్చిపోయినా తమ్ముడు చచ్చిపోయినా తండ్రి కన్న తండ్రి ఏం లోడ్ షూట్ అంటా ఉంటే సో దేశం కోసం ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంది ఫైనల్గా కన్న తండ్రిని వెనకాల మామూలు పెట్టుకుంటే ఏం కన్న తండ్రిని కాల్ చేస్తుంది అంటే కంటి ముందు తల్లి చచ్చిపోయినా తమ్ముడు చచ్చిపోయినా తన చేత తండ్రినే కాల్ చంపిన వాడు దాని కమిట్మెంట్ మనకు అర్థం అయ్యేసరికి ఈ వాషౌట్ అయిపోతాయండి అండి సార్ ఇప్పుడు సీత పాత్ర అనేటువంటిది అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి మధ్య ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్లో మనకి అల్లూరి సీతారామరాజు ఒరిజినల్ చరిత్రలో సీతకున్ను వీటికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్లటానిక్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేశారు మీరు చేశారు అయితే ఈ ఈ కనెక్టివిటీని దాంట్లో నుంచి బాగా తీసుకోగలిగారు మీరు సీత అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలవకపోవటం అంటే యాక్చువల్గా సీతారామరాజు గారి జీవితంలో సీత ఎవరు లేరండి యాజ్ ఫార్ ద రిసెర్చ్ ఇస్ కన్సర్న్ దర్ ఇస్ నో సీత అర్థమైంది కదండి ఎందుకు వచ్చిందో కృష్ణ గారు సీతారామరాజు సినిమా చేశారు ఆడియన్స్ మనసు ఫిక్స్ అయిపోయిందండి సీత ఉంది ఆయన జీవితంలో సీత ఉంది అసలు ఆయన సీతారామరాజు కావడం కారణమే సీత దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ టు క్రియేట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ మనసులో ఏదైతే ఉందో రామ సీతారామరాజు పట్ల అభిప్రాయం దాని మనం ఓకే కలిసి వచ్చిందండి అది బాగా ప్లాంట్ అయింది మీకు బాగా ఉపయోగం అది కూడా ప్లాటానిక్ లాగా చూపించింది అక్కడ శృంగార హద్దులు శృంగార హద్దులు కానీ అక్కడ డిఎట్స్ కానీ అలాంటి అవకాశం లేకుండా చేసుకుని వచ్చారు సార్ ఇంకా ఏమిటి ప్రత్యేకమైన విశేషాలుగా మీరు దీనికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో చెప్పాలంటే త్రిబుల్ ఆర్కి సంబంధించినంత వరకు మిమ్మల్ని బాగా థ్రిల్ చేసినటువంటి విషయం యాజ్ ఫర్ ద సీన్స్ ఆర్ కన్సర్న్ యాజ్ ఫర్ ద టోటాలిటీ అంటే రష్ చూస్తున్న ప్రతిసారి కూడా ఇంటర్ బ్లాక్ కళ్ళు చెమురుస్తూ ఉండేవాడిని ఇంటర్వల్ బ్లాక్ కొట్టుకోవద్దు కొట్టుకోవద్దు కలిసిపోండి కానీ అసలు ఆ ఫ్యూజింగ్స్ ఎలా గొప్పకుండా వాళ్ళిద్దరిని కలిసిన విధానం వాళ్ళిద్దరు ఒక ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి విధానం వాళ్ళిద్దరు టూ డిఫరెంట్ పర్స ఇది ఒకే లక్ష్యం కోసం తన పట్టుకో తన తను పట్టుకోవాల్సిన తన ఇతను ఇతను ఎదుగుతున్న తనకు అవరోధంగా ఉండేవాడు ఇతను ఇద్దరి మధ్య ఒక వండర్ఫుల్ ఫ్యూజింగ్ ఇచ్చారు సార్ ఆ కథ రచయితగా మీకు ఆ విషయం అది అన్ని బాగున్నాయండి ఇంకొకటి చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కెమెరా అయితే కొంచెం చూడాలనుకుంటుందండి బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా అక్కడికి లెంత్ బాగా పెరిగిపోయింది వీ కుంట్ ఎఫర్ట్ టు డూ దట్ అంటే ఉంటే కథ పరంగా ఉంటే బాగుంటుంది బట్ సినిమాకు ఒక వేరే లాజిక్ ఉంటుంది కదండి ఇప్పటికే మూడు గంటలు స్ట్రెచ్చింగ్ ది పేషెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ ఇంకా దాటి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి లేదు సింహాద్రితో మీ దీన్ని రాజమౌళి గారి కాంబినేషన్ స్టార్ట్ అయింది సార్ మీ ఇద్దరు ఒక తండ్రి కొడుకుల లాగా ఉంటారా ఒక రచయిత ఒక దర్శకుడు అనేటువంటి రిలేషన్ ఆ తండ్రి కొడుకుల ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంటుంది మీ పర్సనల్ రిలేషన్ ఒక కథ రచయితగా సంబంధం లేదండి ఓన్లీ ఇస్ డైరెక్టర్ ఐమ్ రైటర్ రైటర్ ఇద్దరు బాగా వాదులు ఆడుకుంటారు పెద్ద బాధలు ఆడుకోండి ఆడితే బాధలు ఆడటం అనవసరం అండి అదేంటి అంటే తన పనే తన వినండి ఎవరి మాట వినండి కాకపోతే చెప్తే ఇంకొకసారి వెయిట్ ఇచ్చి ఇంకొకసారి ఆలోచిస్తాడు అంత ఇప్పటిదాకా చేసిన కథలన్నీ కూడా అంత డిస్కషన్ లేకుండానే మీ దెర్ ఈస్ ఎ డిస్కషన్ మధనం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది అయ్యో ముందు ఆడి కథ అంతా వాడి ఎదురుకుంటే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అండి నేను కథ రాసి ఆడుకోవటం అనేది ఉండదండి వాడి ఎదురు కూర్చుని డెవలప్ మాట్లాడుతాడు డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాడు వాడు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు అండి ఏదన్నా గట్టిగా అంటే ఎప్పుడన్నా ఒకటి చిన్న చిన్న పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తాను తప్ప మేజర్ గా వాడి దారి వెళ్తాను మీరు లేకుండా ఆయన సినిమాలు రెండే కదా ఈ గానీ ఏ కూడా ఐడియా నాదేనండి మర్యాదరామ్ నాకు సంబంధం లేదు అవర్ హోస్ట్ అని చెప్పి నేను హాలీవుడ్ పాతే బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా అండి దానికి వరా గారు మొడపడి వరా గారు ఆయన స్టోరీ రాశారు 
రాజమౌళి గారికి అంటే ఏ సినిమా కా సినిమా ఎవాల్వ్ అవుతున్నాడు అన్నవాడు తను ఎవాల్వ్ అవుతున్నాడు కదా కథా రచయితగా మీరు ఇచ్చిన వాటిలో బెస్ట్ ఏంటని నాకు అన్ని బాగుంటాయి అండి అన్నీ బాగుంటాం కదా మీరు ఒక రోజు భోజనం చేస్తుంటారు బా ఇవాళ ఇది బాగుంది అదిరిపోయింది ఈ కూర అదిరిపోయింది అని అనుకుంటాం ఒకటి కదా అట్లా చెప్పదలుచుకుంటే ఒక ఒక రచయితగా మీకు స్టార్ అమ్మ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ స్క్రీన్లో క్రియేటివ్ వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ క్రియేటర్గా రైటర్ స్టోరీ టెలర్గా ఉన్నారు మీరు బాహుబలి సినిమా వరకు కూడా దేష్ట ముగ్గురు నలుగురు పక్కన అసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా రత్నం గారు మహాదేవ్ కాంచి వాళ్ళు ఎక్సెట్రా వైసర్ సార్ ఐ యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ దెమ్ మీరు చెప్పండి అయ్యా చెప్తాను నేను దానికి ఇది కలిపి చెప్తాను చెప్పండి అంటే అట్ ది సేమ్ టైం నెవర్ యూస్ టు ఓన్ ద ప్రొపరేటర్షిప్ ఆఫ్ ఇట్ చెప్తే చెప్పేది చెప్తాను నేను అంటే నాలో నాకే తెలియని ఒక చిన్న భయ ఉండేదండి టోటల్ స్టోరీని చేయగలనా 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 చెప్పి అండ్ బాహుబలి ఇన్సిస్టెడ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అసిస్టెంట్స్ మీరే కూర్చోండి బాహుబలి వితౌట్ అసిస్టెంట్స్ మీరు దట్ గేమ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఐ కెన్ రైట్ అని ఇండివిజువల్గా సో బాహుబలి ఈజ్ ద బెస్ట్ అంటారు మీరు సోలోగా క్రియేటర్ యాజ్ అ క్రియేటర్ మీరు సోలోగా కూర్చుంటారు సార్ అది వితౌట్ ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్ వాడి కాంట్రిబ్యూషన్ తప్ప దర్శకుడుగా తన కాంట్రిబ్యూషన్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆ స్టోరీ ఎక్స్ప్రెషన్ కథాభిస్తులు తప్ప ద బేసిక్ స్టోరీ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ యువర్ సోలో ఇది అన్నట్టు అలాగే బజరంగి బాయిజాన్ సార్ బజరంగి బాయిజాన్ లో ద ఐడియా ఫార్మేషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందండి క్యాజువల్గా ఇలా కూర్చుని స్పెషల్ ప్రాణం సినిమా చూస్తున్నాం అండి నా పక్కన మహాదేవ్ ఉన్నాడు కాంచి ఉన్నాడు లేపేద్దామా అన్నాను అంటే ఇమీడియట్గా కాంచి అన్నాడండి అలాగైతే డేంజర్ రౌడీలు పెట్టద్దండి క్రియేట్ డేంజర్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అన్నాడు క్రియేట్ డేంజర్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ డేంజర్ అక్కడి నుంచి రావాలి ఎలా వస్తే ఏం చెప్పలేదు అంటే ఇమీడియట్గా మహాదేవ్ అన్నాడు అయితే వాడిని ఆన్ చేసిన భక్తి చేయనండి జై శ్రీరామ్ అంటే ఉంటాడు అండి అలా 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 నచ్చింది <laughs> సో హీరో చూసుకుని మొత్తాన్ని తెలిసి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి జై శ్రీరామ్ అంటే మొత్తం ఇరవై కొడితే థియేటర్ క్లాప్స్ దద్దరి వెళ్ళిపోతే దర్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ద ప్లాట్ అండ్ బట్ నేను నా మనసు ఇంకా ఇంకా నాకు తృప్తి అవట్లేదు దాన్ ఐ హ్యాపీ టు కమ్ అక్రాస్ ఏ పాకిస్తానీ కపూర్ మీరు వినే ఉంటారని చెప్పింది విన్నారండి మిడిల్ లోయర్ ఇన్కమ్ అదే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి their only child about one year old daughter she has a hole in the heart akada operate change kavalante 10 nunchi 15 lakhs kats avutundi which they couldn't afford oh no em cheyal anukuntunduga then came across a news hmm madras apollo lo 2 to 3 lakhs operation avutundi and then quite this confirmed yes 2 to 3 lakhs me chesestam hmm so someone they were able to raise the money ikkada hmm. chennai vacharu hmm lakh advance kattarandi hmm. operation successful ga ayipoyindi hmm They are about to settle the bill. But the casual is where they are from Pakistan. In Pakistan, they are from Pakistan. They are from Pakistan. They are from Pakistan. They are not a double. Hmm. So, the challenge is to go to the double school. They are from Pakistan. Hmm. They are hmm. hmm. moved to TS. They are from Pakistan. They are from Pakistan. They are from Pakistan. They are from Pakistan. That is incorporated. That is incorporated. So, when we are in the country, we are from Pakistan. గొడవ పసివాడు ప్రాణం చూస్తుండగా జనరేట్ అయినట్టు ఒక చిన్న థాట్ దీన్ని లేపేద్దాం అనుకున్న థాట్ల నుంచి సార్ లేపేద్దాం అనేటువంటి టాపిక్ ఎలాగో వచ్చింది కాబట్టి మీ మీద కొన్ని లేపేసిన 
అభియోగాలు ఉన్నాయి చెప్పండి మీ మీద రాజమౌళి గారి మీద చెప్పండి సంతోషిస్తాను చాలా సినిమాల్లో చాలా సీన్స్ యాజిటీస్ గా ఎత్తేసేసి కొట్టేశారు కాపీ క్యాట్స్ అనేటువంటి అంటే ఉంది మీ మీద స్పెసిఫిక్ గా అడితే స్పెసిఫిక్ మాత్రం చెప్పగలండి స్పెసిఫిక్ గా అడగండి స్పెసిఫిక్ గా అంటే చాలా ఉన్నాయా చాలా ఒకటి అని అడగాలి కదా ఇప్పుడు పోనీ విక్రమార్కుడు సినిమాలో ఆ పర్టికులర్ సీన్ విజయశాంతి ఈ వాళ్ళు అబ్బాయిని వాడితో వాడు వీళ్ళని కొడుకు పై నుంచి పడి చచ్చిపోతాడు ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని అవమానించడం వాళ్ళ బట్టలు ఎప్పుడు తీయించేసి చేయటం ఆ సీన్ యాజిటీస్ గా ఆ సీన్ యాజిటీస్ గా విజయశాంతి కాదండి పోనీ విజయశాంతి సినిమా సినిమా రాశానండి ఈసారి చాలా అంతే కనీసం రెండు చెప్పాలి కదా చెప్పాలి లేకపోతే మీరు అనవసరంగా అభియోగం వేశారు నా మీద ఒక అభియోగం వేశాను దానికి మీరు చక్కని క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఒకటి ఉందండి అంటే సంతోషిస్తుంది నేను నేను చాలా అంటే కనీసం ఒకటి ఇంకో రెండు మీ మనసు ఉండి ఉండాలి కదా ఉండాలి కదా చూసిన కానీ ప్రస్తుతానికి గుర్తులేవు ఈసారి ఐ విల్ సెండ్ లిస్ట్ ఒక్కసారి వచ్చి మీ దగ్గర క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటా నేను ఆ సీన్స్ అన్ని రాసుకొని వచ్చి అట్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి చక్కటి ఇది చెప్పారండి మీరు రచించినటువంటి సినిమానే మీ సినిమానే అది సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి ఆ ప్రొడ్యూసర్ అంటే తీసుకున్నాం అని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాలో ఏమవుతుంది చూసేవారు రాజమౌళి ఎలా కొట్టేశాడు అని చెప్పి ఇటు ఒకటి పెట్టి అటు ఒకటి పెట్టి చూపిస్తున్నప్పటికి ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది బాగా ఇదేంది కదా వాళ్ళు టీఆర్పీ ఎలా వస్తుందండి ఓకే ఓకే ఇంకా మీరు మితర మీకు చెప్తానండి బస్టాడ్ ప్రాణం నుంచి తీసుకున్నాను కదా ఇది తీసింది ఎవరండి ఫాజిల్ గారు తెలుసా మీకు అది మలయాళం డైరెక్టర్ ఫాజిల్ అండి బస్టాడ్ ప్రాణం డైరెక్ట్ చేస్తాను ఒరిజినల్ కథ ఒరిజినల్ కథ పువ్విడి వాసన అని చెప్పి తమిళ్లో తీసాను ఆయన అది కూడా ఆయన ఇంగ్లీష్ సినిమాలో తీశారండి విట్నెస్ అని చెప్పాను ఒక సినిమా ఇంకోటి రెండో ఉన్నాయి బట్ ఫాజిల్ గారు నాకు చాలా ఇష్టం అండి చాలా మంచి డైరెక్టర్ ఆయన ఐ లవ్ హిస్ టెక్నిక్ అండి నేను సార్ కేరళ వెళ్ళినప్పుడు ఐ పేడ్ ఏ కార్టర్స్ ఏ కార్టర్ హిమ్ వాళ్ళు చూడాలని చెప్పండి చాలా మంచి ఆయన అండి ప్రిసీవ్ చేస్తున్నారు చేసి మీ భజనకి బాయ్ జాన్ చూశానండి చాలా బాగుంది మీకు ఎక్కడిది ఇన్స్పిరేషన్ అడిగారు ఆయన మీ సినిమా అని అన్నా నేను షాక్ అయ్యారు ఆయన ఆ సినిమా ఏ సినిమా చెప్పి ఇదండి ఇలా 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 వచ్చిందని చెప్పండి సో కాపీకి ఇన్స్పిరేషన్కి తేడా అదండి ఎస్ ఏ విధంగానో ఆయన మళ్ళీ ఆయన సినిమా ఇంకో రకం ఇంకో రకం ఏది దెబ్బ కాదండి ఇది దెబ్బ కాదు ఒక క్యారెక్టర్ డబ్బలు రకరకాలుగా ఒక అందులో సోల్ ఏంటండి ఒక మోగ మోగ ప్రాణి తన కష్టం తను చెప్పుకోలేదు అలానే మోగ ప్రాణి హీరో కానీ హీరోయి కానీ ఆ కష్టం అలా తీర్చాను అదే దాంట్లో ఉందండి గతంలో మీ సినిమాలు చూసుకున్నట్లయితే అదర్ డైరెక్టర్స్కి చాలా గొప్ప కథ తెచ్చినట్టు ఒక సుమరస్ మారెడ్డి కానీ ఒక గరణా బుల్లోడు కానీ ఇలాంటి విజయేంద్ర వర్మ కానీ ఇలాంటి ఎన్నో కమర్షియల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి రచయిత మీరు కానీ మీరు దర్శకులుగా అనేటప్పటికి ఎందుకు మీరు రచయిత దర్శకుడు అనేటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేటువంటి దాంట్లో దర్శకుడు ఎందుకు ఓడిపోతున్నాడు నేను మూడు సినిమాలు తీశానండి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అనమాట శ్రీకృష్ణ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అండి దాంట్లో కమర్షియల్ హీరో పాడాలండి అప్పుడు రవితేజ ఆయన చేస్తానన్నారు ఏదండి శ్రీకాంత్ రోల్ అండి నేను చేస్తానన్నారండి బట్ నాయుడు గారికి అంటే వారి ఇంకో ఉద్దేశం కాదండి ఉదయ హెల్త్తో చేసేద్దాం ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఇదే సినిమా ఉందండి మన త్రిపుల్ ఆర్ పెద్ద హిట్ అయింది కదండి ఇంకో ఇద్దరు పేర్లు అనవసరం ఇంకో చిన్న ఒక పాతి లక్షలు యాభై లక్షలు రెండు కోటి రూపాయలకి ఇద్దరు హెల్త్ వచ్చేసి అనుకోండి ఈ సక్సెస్ వస్తుందా ఆ కథకి ఏడి పిల్స్ తగ్గ ఇమేజ్ ఒకటి ఉండాలండి సరైన ఆర్టిస్ట్ పడకపోవటం అనేది ఒక అంటే శ్రీకాంత్ గారు తక్కువ చేశాను మళ్ళీ యాంగిల్ కాదు ఆ కథ ఇంకా ఒక స్టార్ డమ్ ఉంటే చాలా బాగుండి అండి అర్థం కదా అలా శ్రీవల్లి సినిమాని సాయి గారు కథ చెప్పగానే ప్రసాద్ గారు మీరు ఇదే దీన్ని మీరు తమన్నా పెట్టి చేసినాక ఇవ్వండి నేను పన్నెండు కోట్లు పంట అన్నారండి ఆయన బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ అది జరగలేదు యాజ్ ఫర్ రాజేంద్ర ఇస్ కన్సర్న్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ మూవీ ఎంత కాలేదు నాకు తెలియదు అండి నేను మటుకు నేను డైరెక్టర్ గా బాగా తీసిన నాకు మంచి పేరు ఫీలింగ్ ఉంది దాని మీద మళ్ళా దర్శకుడుగా మీ నుంచి నా చేస్తానండి దిస్ ఇయర్ ఐ సక్సెస్ అనేటువంటిది ఇవ్వాల్సిన ఇది ఇది మాత్రం ఉంది ఎందుకంటే రచయితగా ఇంత అద్భుతమైన విజయాలు ఇస్తున్నప్పుడు 
ఈ అనేది ఒకటేంటి ఈ మోరెవరు ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటిది రైటర్ టర్న్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఒక ఇతరులు జీవన చేసుకున్న కొట్టాలు సేవలు చేసుకున్న ప్రతి డైరెక్టర్ కూడా రచయితలుగా ఉండి చెప్తా గారు మీకు తెలియదు కాదు సినిమా కథ రాయటం అంటే దాని ముందు ఆ దృశ్యాన్ని మీరు కంటి మీద చూడాలండి చూడడం కథ రాయలేరండి అందుకని ఒక రాజు అనలేరండి వాళ్ళు వర్ణం అని చెప్పాలండి సో రైట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ ఈ సీన్ ద మూవీ తన మనోపలకం మీద చూసినట్టు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దాన్ని ఎట్లాగే సినిమా తీసుకెళ్ళాలని ఇప్పుడు మీరు అదర్ దాన్ రాజమౌళి సినిమాలు చేయకపోవటానికి కారణం ఏంటి రాస్తున్నానండి ఎక్కువ లేవు రాస్తున్నాను అదే బజరంగి వైజాన్ ఒకటి చేశారు హిందీలో చేస్తున్నారు హిందీలో తలవి అని ఒకటి ఇచ్చారు అది చేశానండి జయలలిత బయోపిక్ మణికంఠకి ఇచ్చాను అలాగే ఇంకోటి అయోచ్చి మీద ఒకటి ఇచ్చానండి కదా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ రాస్తున్నానండి అమెరికన్ ఇండో అమెరికన్ అండి ఇండో అమెరికన్ ఇదా ఇండో అమెరికన్ అండి ప్రాజెక్ట్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ వాళ్ళు కూడా రాస్తున్నాను ప్రేమం ప్రేమం ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఆయన పేరు ఆయన కూడా రాస్తున్నాను వెరీ వెరీ బిజీ అయితే రైటర్ ఆ తర్వాత విక్రమార్కుడు టూ రాస్తున్నాను ఇక్కడ హిందీలో రౌడీ రాతో టూ రాస్తాను ఆ కథ వేరు ఈ కథ వేరు అండి అక్కడ సంజయ్ లభాల్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అండి మన తెలుగు రచయితలు నార్త్ లో సక్సెస్ అవటం అనేటువంటిది చాలా అరుదైనటువంటి విషయం రీమేకుల ద్వారా వెళ్తున్నాయి కథలు యాజ్ అ డైరెక్టర్ స్టోరీ టెల్లర్ గా బాలీవుడ్ కి వెళ్ళి సక్సెస్ సాధించినటువంటి మరి ఈ మధ్య కాలంలో యూఆర్ ద వన్ ఓన్లీ వన్ హౌ యూఆర్ అంటే ఇట్స్ అ ఫ్లూ కండ్ యాక్సిడెంట్ అని తప్ప అవర్ సక్సెస్ఫుల్ రైట్స్ ఆర్ సో బిజీ హియర్ త్రికు శ్రీనివాస్ గారు ఉందనుకోండి ఆయన బయట కాదు రాస్తా అంటే ఐదు కోట్లు ఇస్తారు పది కోట్లు ఇస్తారు తెలియదండి సచే వర్దీ ఉన్నటువంటి ఆయన అలాగే కోటాల శివ గారు దాన్ని బిజీ విత్ ద డైరెక్టర్ అండ్ వెంచర్స్ మంచి కాదు ఉంటే మనం డైరెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు తప్ప బయటకి ఇవ్వాలి అనుకోరు కదా అనుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు ఓన్లీ డైరెక్షన్ మీదనే రైటింగ్ మీదనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న కాంటెంపరీ రైటర్ టౌన్ డైరెక్టర్స్ లో ఒక త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒక కరటాల శివ ఒక అనిల్ రావు ఇప్పుడు వీళ్ళందరిలో మీరు బాగా ఇష్టపడి అభినయించి కుర్రోళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు అని మీరు భుజం తట్టేటువంటి వాళ్ళు అవసరం అండి ఇష్టపడి బాగున్నారు వెరీ గుడ్ గుడ్ జాబ్ అని భుజం తట్టాలి అనిపించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఒక సీనియర్ గా ఇక్కడ ఎవరు కనిపిస్తారు మీకు వావ్ పూరి జగన్నాథ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ పూరి జగన్నాథ్ అలా పెట్టుకున్నారండి సార్ అంత ఇష్టమా ఎందువల్ల సార్ టెక్నిక్ నచ్చుద్దండి టెక్నిక్ నచ్చుద్దండి ఇప్పుడు ఎవరినన్నా సినిమాలు కొట్టాలంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జున్ తోటి నా బావ నా బావమ్మర్ది అల్లుడు తమ్ముడు అన్నలో ఎలా కొట్టాడు పిచ్చోడా అల్లు డాడ్ చచ్చిపోయారా నేను చంపేశాను జస్ట్ డూయింగ్ ఏ ఫార్మాలిటీ అంటాడు అండి అలాగా సినిమాలో హీరో ఎవరినన్నా కొట్టాలంటే ఆడియన్స్ ముందే కొట్టేయాలండి ఆడియన్స్ కోరికని హీరోలు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు అక్కడ అదే నాకు కానీ రాజమౌళి కానీ కనీసం పది నిమిషాలు టైం కావాలండి ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు కానీ జస్ట్ లైక్ దట్ ఎంత చిటికి అయితే ఎంత టైం పడుతుందండి అంత టైంలో ఆడ కొట్టాలి అనిపించే ఫీజ్ ఫీలింగ్ ఆడియన్స్ తెప్పించేయగలండి ఆయన ప్రపంచమంతా రాజమౌళి స్థానాన్ని గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుంటే వరల్డ్ లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ డైరెక్టర్స్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం స్థిరపడిపోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ త్రిబులార్తో అది బాహుబలితోనే వచ్చింది బట్ త్రిబులార్తో ఇంకా ఆ స్టేజ్ రెండు అలాంటి మీ అబ్బాయి ఫోటో పెట్టుకోకుండా మీద మీ అబ్బాయి ఫోటో ఎంత పెట్టుకుంటానండి మీ అబ్బాయినే తీసేయండి అలాంటి రాజమౌళి ఫోటో పెట్టుకోకుండా కాదండి పూరి జగన్నాథ్ ఫోటో మీరు ఐ వాంట్ టు గెట్ ద టెక్నిక్ అండి పట్టుబట్టలేదు ఐఎమ్ ట్రై మై బెస్ట్ దొరకట్లేదండి అసలు పూరి జగన్నాథ్ మీద కొన్ని విమర్శలు ఉన్నాయి కదండి పూరి జగన్నాథ్ ఎంత చక్కగా ఎంత ఫాస్టెస్ట్ గా సినిమాలు తీస్తాడో ఎంత అద్భుతంగా చేస్తాడో ఫర్ ద సేమ్ టైమ్ అతను క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనేటువంటి అతను చేసేటువంటి క్యారెక్టర్స్ ద వే హీ క్రియేట్స్ ద క్యారెక్టర్స్ బికాస్ హౌ ద సొసైటీ ఈజ్ సొసైటీ ఈజ్ ఆ సొసైటీనే చేస్తున్నారా నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ ఐడియా సినిమా తీస్తానా నేను తీయనండి పూరి జగన్నాథ్ గారు ఏ సినిమా తీసినా తప్పటానికి వీల్లేదండి ఇట్లా కాదు సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఆయన టైటిల్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలుసు ఇది మీ దగ్గర ఒక క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటున్న ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్లేమ్ ఆన్ పూరి మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నా టైటిల్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసు ఒక ఇడియట్ ఒక పోకిరి ఇలాంటి టైటిల్స్ సరే టైటిల్స్ అనేటువంటి ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయటం కోసం బెటర్ అనుకోవచ్చు 
ఇప్పుడు ఒక పాత్ర క్రియేషన్ అనేటువంటిది ఆ పాత్ర తాలూకు ప్రభావం ఆ పాత్ర తాలూకు బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది యూత్ మీద ఏ మేరకు ఉంటుందో మనకు తెలుసు ముఖ్యంగా హౌ బెస్ట్ ద యూత్ అడాప్ట్ ద క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటిది మనకు తెలుసు ఆ రోజున కమిషనర్ కూతురులకు పెళ్లిళ్ళు కావా మొగుళ్ళు రారా అని అడిగినప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ రవితేజ క్యారెక్టరైజేషన్ అనేటువంటి తర్వాత ఆ అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి కావచ్చు పోకిరి కావచ్చు మిగతా పాత్రలో అనేటువంటి ఆ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి యూత్ మీద ఎంత ప్రభావాన్ని చూపించినాయి ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు కూడా వాటిని అడాప్ట్ చేసుకునేటువంటి స్థాయికి వచ్చినాయి అది కేవలం తెలుగుకే పరిమితం కాలేదు డబ్బింగ్ ద్వారా అయితే ఏమి రీమేక్స్ ద్వారా అయితే ఇండియా మొత్తం పాకింది ఒక విషయం అండి పాకింది ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది యూత్ లో ఇంత కేర్లెస్ యాటిట్యూడ్ అనేటువంటిది డెవలప్ అవ్వడానికి పూరి జగన్నాథ్ రవితేజ మళ్ళీ దాన్ని మిగతా డైరెక్టర్స్ ఫాలో అవ్వటం ఈ యాటిట్యూడ్స్ ని మిగతా డైరెక్టర్స్ ఫాలో అవ్వటం అనేటువంటిది ఒక వైల్డ్ స్ప్రెడ్ లాగా తయారైపోయి హీరో క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనేటువంటి రఫ్ గా రౌడీతనంగా రగ్డ్ గా తయారైన అనేటువంటి విమర్శ ఉంది యాజ్ ఎ రైటర్ గా మీరేం చెప్తారు నేను ఒక మాట చెప్తానండి బైబిల్లో కొటేషన్ ఉందండి ఎవరైతే పాపం చేయలేదో వాడే ముందు రాయి విసరండి అని చెప్పి అలాగ నాకు రాసేటువంటి కెపాసిటీ నాకు లేదండి అలా రాసే కెపాసిటీ ఉంటే నేను రాస్తాను దాన్ని అమ్ముతానండి వృద్ధనారీపతి వ్రత లాగా నేను అలా రాయలేకపోతున్నాను కాబట్టి పూరి జగన్నాథ్ గారు తప్పు చేస్తారంట నేను సరిపోనండి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ రైట్ ఐ వెడ్ హెవ్ రిటర్న్ ఐ వెడ్ హెవ్ సోల్డ్ ఇట్ అదవుతుంది కదండి నాకు ఆ కెపాసిటీ లేదు అలా రాయట్లేదు కాబట్టి రాయలేకపోతున్నాను కాబట్టి నాకు దక్కింది ఆయన దక్కుతుంది మీద దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అది అసూయ అవుతుంది తప్ప అది ఫైర్ జడ్జ్మెంట్ అవ్వదండి నేను అలాంటి కథ రాయగలిగి ఉండి కూడా రాయగలిగి ఉండి కూడా నేను రాయకుండా మానేస్తున్నాను అనుకోండి అప్పుడు దాని మీద జడ్జ్మెంట్ చేయాలా చెప్పకూడదా అని ఆలోచించవచ్చండి సో ఇలా చెప్తే అది కరెక్ట్ మీరు రాయగలిగి ఉండి కూడాను రాయలేదు అంటే అది వేరే నేను రాయలేనండి ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ హిస్ టెక్నిక్ అండి ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ హిస్ టెక్నిక్ ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ హిస్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ హిస్ కెపాసిటీ టు రీడ్ ద సైక్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ కామన్ సీన్ ఇ గోయర్ నేను తాగుతున్నానండి సపోజ్ ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ అండి నేను తాగుతూ పక్క నువ్వు తాగుతురా అని చెప్పి అంటే తప్ప అండి తాగుబోతు తీసేస్తుంది గవర్నమెంట్ అంటే తప్ప అండి కదండి నేను తాగకపోతే ఆ ముఖాలు వచ్చలేదండి నేను ఆల్కహాల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుని శుభ్రంగా బీరి అని నమ్ముకుంటూ తాగుడు గురించి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వకూడదండి అలా నాకు ఆ టెక్నిక్ నాకు లేదు కాబట్టి రాయలేదు కాబట్టి దాని మీద నేను మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదండి సరే ఇది పూరి జగన్నాథ్ ఇప్పుడు నేను లేవనైతే ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ కానీ యాజ్ ఫార్ ఆస్ మీరు అతన్ని అంత అభిమానిస్తూ ఉన్నట్టు మాత్రం రియల్లీ నేను కూడా అంత అభిమానిస్తుంటాను కాబట్టి నేను కూడా అంత తనంటే అంత ఇష్టం కాబట్టి పూరి జగన్నాథ్ ఎందుకంటే అండి అతను కన్సీవింగ్ ఆఫ్ ఎస్ సీన్ కానీ అతను కమాండ్ అవర్ ద సీన్ కానీ చాలా బాగుంటాయి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సార్ పోతే ఇక ఒక రచయితగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్న నేమ్ అండ్ ఫేమ్ తగ్గ స్థాయిలో ఆర్ యూ రెమ్యునరేటెడ్ ఏమంటే ఇప్పుడు నేను రాసిన కథ ఏదైనా సరే మ్యాగ్జైన్ పంపితే ఐదు వేలు ఇస్తారు పదివేలు ఇస్తారు లేదా లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు బహుమతి వస్తే అండి బహుమతి బహుమతి వస్తే నో కంప్లైంట్స్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నా ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈజ్ ద రైటర్ బీయింగ్ పెయిడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ రెస్పెక్టివ్లీ దీ కాన్ మేక్ ఎ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆ పెట్టా అండి హౌ కెన్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ పర్సన్ టు పర్సన్ తెలుగు సినిమా అనేటువంటిది ఎక్కువగా రీమేక్ల మీద ఆధారపడటం రీమేక్ల కోసం అరులు చేస్తాం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అంటే తెలుగులో రచయితలు కథా రచయితలు ఎక్కువగా లేదు అదర్ లాంగ్వేజ్ చేస్తారు రీమేక్స్ అండి ఏ లాంగ్వేజ్ చేయట్లేదు రీమేక్స్ అండి మనం తెలిసి వాళ్ళు తమిళ్లో చేస్తారు కదా ఇందులో చేస్తున్నారు కదా మనం తెలుగు సినిమాలు కానీ రిలాక్స్ అయిపోతున్నారు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ అనేటువంటి దాంట్లో ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ అండి ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ నేను డబ్బులు పట్టుకొచ్చాను అండి పలానా సినిమా హిట్ అయింది ఆ సినిమా నేను కొంటే పలానా హీరో గారు డేట్లు ఇస్తారు పలానా డైరెక్టర్ గారు డైరెక్ట్ చేస్తారు సో అది ఎంత పెట్టుకుంటున్నాను డైరెక్టర్కి ఎంత హీరోకి ఎంత ఖర్చు ఎంత ఎంత అమ్మకం అవుతుంది ఈ సార్ వ్యాపారం అండి దాంట్లో రిలాక్సేషన్ వచ్చినే ఉందండి సో రీమేక్స్ అనేటువంటి మొదటి నుంచి ఇప్పుడేంటి ఎప్పటి నుంచో బెంగాల్ నవల నుంచి తీసుకొస్తున్నట్టు సినిమా పుట్టినప్పటి నుంచి రీమేక్స్ డబ్బింగ్స్ అనేటువంటి చాలా కాదు కాలంలో త
పాకిస్తాన్ సైనికుల వచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చాడు అనుకోండి దురాక్రమణ చేసామంటామండి మా సైనికులు వచ్చినట్టు మన సైన్ వీరు వచ్చిందా ఆక్రమించుకున్నాం అంటాం మనం అండి ఇద్దరు చేస్తే ఒకటే పని మన సినిమాలు అక్కడికి వెళ్తే ఆనందిస్తాము ఆ సినిమాలు కొంటే మనం ఏడుస్తాము మన ఆర్టిస్టులు పరాభాషలకు వెళ్తే ఆనందిస్తాము పరాభాషలకు వస్తే ఏడుస్తాము తప్పండి అది ద ఫిట్నెస్ట్ విల్ సర్వైవ్ అంటే ఫిట్నెస్ట్ విల్ సర్వైవ్ మీ దగ్గర సర్వైవ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉందా లేదా అంతే అయితే అది ఒక వివక్షగా ఉండకూడదు అని చెప్పండి ఉండకూడదు తప్ప చాలా తప్పండి చాలా తప్పండి అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ పెట్టి ఉండకూడదు కనీసం ఈ దేశం మంది అనుకున్నప్పుడు నేను భారతదేశం పౌరుడు అనుకున్నప్పుడు భారతదేశం ఏ పౌరుడు కన్నా ఏ భాషలో కన్నా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పనిచేసేటువంటి స్వేచ్ఛ ఉండి తీరాలి వచ్చత ఉండకూడదు మీరు యూఆర్ ఏ బోనిఫైడ్ అండ్ ఏ వెల్ రెప్యుటేటెడ్ స్టోరీ టెల్లర్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కానీ మీరు వాట్ ఏ స్టోరీ టెల్లర్ అని మీకు అనిపించినటువంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీ ఎవరు అంటే పర్సనాలిటీలుగా ఎవరు ఆచరణ చేసే వరకు ఉంటారండి బట్ కొంతమంది రచన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూరి జగన్నాథ్ గారు డైరెక్టర్ కాకుండా రచన నాకు చాలా ఇష్టం అండి రత్రికృష్ శ్రీనివాస్ గారి తాలూకు పనిచేసి నాకు చాలా బాగుంటాయండి సుకుమార్ గారి తాలూకు టు టెల్ ఇన్ స్టోరీ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆయన నాకు చాలా గౌరవం అండి అంటే అగైన్ ఇట్స్ చేంజ్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ మూవీ టు మూవీ అంటే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు తీసుకున్న సినిమాలు గొప్పగా ఉంటాయి ఉండవండి బట్ ఉన్న సినిమాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి అండి సో ఐ వాంట్ యూ టు నేమ్ వన్ పర్సన్ సీనియర్స్లో కానీ ఆనాటి పింగల్ గారి దగ్గర నుంచి పింగళ్ళ గారు గారు అద్భుతం అట్ ది సేమ్ టైం ఆఖరి కాలం వచ్చేసరికి ఆయన కాలంలో పదం తగ్గిందండి చూసాం కదండి మా గౌరీ చండి శంకర్ కదా దాని గురించి ఎప్పుడు పట్టించుకోండి మాయాబజార్ దగ్గర ఆగిపోతాం మనం అండి పాతాడు దగ్గర మొదలు పెట్టండి మాయాబజార్ దగ్గర ఆగిపోతాం అయిపోతాం ఆ తర్వాత కూడా చాలా రాశారు కదా అవి యూ కెన్ సే బట్ అద్భుతం రాసిన రాశారు పింగళ్ళ నాగేంద్ర దట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆయన రాసిన ప్రతి అద్భుతం కాదు ఇట్స్ ఆల్సో సాడ్ ఫ్యాక్ట్ అలాగే రండి ఇప్పుడు రాసిన ప్రతి ఒక్కరిది అద్భుతాలు ఉండాల్సిన అట్లాగే అద్భుతాలు మాత్రం కూడా అండి అద్భుతాలు తీసారండి కొన్ని యావరేజ్ సినిమాలు ఉంటాయండి సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీరు ఎంజాయ్ చేసిన రచయితలు మాత్రం వీళ్ళు మన తెలుగులో రచయిత డైరెక్టర్లు అయిపోయారు అండి డైరెక్టర్లు అయిపోయారు సంచేత వారిని దీన్ని సెపరేట్ చేసి చూడలేమండి చూడలేకపోతున్నాం ఈ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో ఒక సెపరేట్ స్టోరీ టెల్ కొత్తగా వచ్చిన పుష్ప సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అండి రియల్ ఐ హెడ్ షివర్స్ ఇన్ మై బాడీ అండి పూరి జగన్నాథ్ గారిలో ఎట్లా అంటే ఒక ఇది చూశాను ఆ విశృంఖల ఉంటాం చూడండి ఆ విశృంఖల చూసేసరికి అబ్బా ఐ నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు హిట్ ద బుల్స్ ఐ ఇది అనమాట రాదే ఈ పట్టు రాదే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పని ఐ ఫెల్ట్ ఇన్ సెక్యూర్ యాజ్ అ రైటర్ అప్రిషియేట్ ఆడియన్స్ గా అప్రిషియేట్ చేస్తానండి బట్ యాజ్ అ రైటర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇన్ సెక్యూర్ మీ తనయుడు రాజమౌళి గారి గురించి కొన్ని పర్సనల్ విషయాలు మీకు ఈజ్ హీ ఏ గుడ్ బాయ్ అండ్ గుడ్ సన్ గుడ్ సన్ నా గుడ్ డైరెక్టర్ బౌత్ అండి యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా మీరు తన స్థానాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి చాలా వేగ్గా ఉంటే సమాధానాలు అండి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను మాత్రం ఏం చేస్తాను ఎంజాయ్ చేయట్లేదు మీ దగ్గర ఏది కావచ్చు అది తీసుకోండి తను ఈ స్థాయికి వెళ్తాడనేటువంటిది ఊహించారా అని నేను ప్రశ్న వేస్తే మీరేమంటారు లేదండి భగవంతుడు దయ ఈ బాట్ తనలో ఉన్నటువంటి ఏ క్వాలిటీ ఆ విధంగా తను తీసుకుందంటే క్రియేటివ్ హైట్సా లేకపోతే ఇదేంటి ఏ క్వాలిటీ తన ఆ స్థాయి ఫస్ట్ ఇస్ ఆనెస్టీ అండి ఆనెస్టీ టు ఇస్ వర్క్ నేను చెప్తున్నానండి ఏకపత్ని వ్రతం అంటాం చూడండి అదేదన్నా ఉందంటే ప్రొఫెషన్లో ఆడుకుందండి ఒక సినిమా చేస్తుంటే రెండో సినిమా పర్ పాట్ కూడా ఆలోచించాడు బాహుబలి ఫర్ టు కెప్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ఎక్కడి నుంచి అడుగుతానే ఉన్నాను నెక్స్ట్ ఏంటి 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 అని చెప్పి అడగ 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 ఇంకా మొత్తం అంత కాపీ వచ్చేస్తుందండి ఇంకేదండి ఫైనల్ కరెక్షన్ ఉంటుంది అప్పుడు అన్నాడు అండి ఎదురు హీరో ఏదైనా ఆలోచించాడు అని బాహుబలి టూ పార్ట్స్ అనేటువంటిది బిగినింగ్లో అనుకోలేదు కదా సార్ అంటే ఒక ఆఫ్టర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ డిస్కషన్లోకి టూ పార్ట్స్ కావాలని అనేసుకున్నాం అండి లెంత్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత పార్ట్ వన్ మొదలు పెట్టిన షూటింగ్ కాదండి స్టోరీ డిస్కషన్ స్టోరీ డిస్కషన్లోనే టూ పార్ట్స్ అనుకున్నారు సార్ ఓహో నేను నాట్ ఇన్ బిట్వీన్ అయ్యే కాదు కాదు మధ్యలో కొంత తీసేసి అది ఎక్కువ అవుతుంది స్టోరీ డిస్కషన్ ఉన్నాయి టూ పార్ట్స్ చేయాలి ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా చేయాలి అలా చేద్దామా ఎలా చేద్దామా స్టైట్ చెప్దామా ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్దామా రాజమౌళి గారిలో మీకు బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి నచ్చన క్వాలిటీ ఏంటి
త్వరగా రావాలి అలా రాలేకపోవటానికి కారణం అది ఆ జక్కన్న అని పేరు వచ్చింది ఆ జక్కన్న అనేటువంటి పేరు మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుందా నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్షన్ తోటి సరిపోతుంది జనా తెలియదు అంటే కీప్స్ ఆన్ ట్రైంగ్ టు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్స్ ఐ కాన్ సే ఫైన్ ఫార్టీ బికాస్ అది మీరు చెప్పి చూసారా ఎప్పుడైనా ఏదో ఒకటి రెండు సార్లు అంటాం అండి ఇది ఈ విమర్శ తన మీద ఉన్న విషయం అది విమర్శ అది ఎలా కాస్తా తీసుకోవచ్చు అండి ఆల్ సైడ్ అండి ఇట్ ఈస్ హిస్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెషన్ నోబడి కెన్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ హిమ్ వాడి జీవితం కాదండి ఇంతవరకు ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీలాంటి ఒక ఒక ఫ్యామిలీ ఎఫర్ట్ గుడ్ ఎఫర్ట్ అది ఎక్కడ ఎవరి ఏ విషయం ఎవరి దగ్గర లేదండి చాలా ఇప్పుడు అంటే మరా ఎంత కొనుక్కోవాలి ఇప్పుడు రమేష్ చెప్పి వాడు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయండి డాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారండి రాకేష్ రోషన్ రాజేష్ రోషన్ అండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన సో చాలా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అట్లాగా అంటే అందరూ ఒకే సినిమా మీద చేయటం వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఏ సినిమా కదా అలాగే ఉంది పక్క సినిమాలు చేయడా నేను పక్క సినిమాలు కదా రాయినా రాజమౌళి సినిమా ఒకదాన్ని కన్ఫైన్ అయ్యలేదు కదండి రాజమౌళి గారి సినిమాలను మొత్తం వరుసగా పెట్టేసేసి మీకు ఏ సినిమా బెస్ట్ అనిపిస్తే ఏది చెప్తారు ట్రిపుల్ ఆర్ అండి అండి అంటే బాహుబలి అనేటువంటిది కదా ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది వెంటనే బాహుబలి స్పెక్టకల్ అండి కథ కన్నా కూడా అక్కడ విజువల్ వంటర్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి దీంట్లో డ్రామా ఉంది ఇంతలో రచయితలకు ఇది ఉందండి ఇప్పుడు రచయితలుగా తీసుకుంటే ఈయన తీసినటువంటి సినిమాలు వీటిల్లో కూడాను రాజమౌళి గారికి మీరిచ్చిన కథల్లో కానీ తను చేసినటువంటి సినిమాల్లో కానీ ఎక్కడ సోషల్ కంటెంట్ ఆర్ సోషల్ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఉంది ఒక సామాజిక సమస్యల మీద మాట్లాడటం కానీ ఇవి కానీ ఇప్పుడు లేదు మనకి అది అది లేకపోవటం అనేటువంటిది వద్దనుకోవటమో లేకపోతే వై హ్యావ్ నో కనెక్షన్ విత్ దట్ వీఆర్ నాట్ కన్సర్న్ వాంట్ టు టేక్ ద ఆడియన్స్ టు డిఫరెంట్ వర్ల్డ్ ఫ్యాంటసీ వర్ల్డ్ అంటే సామాజిక ప్రభావం తీయటం తప్పు అంటం లేదు రాదంటం లేదు వద్దంటం లేదండి బట్ వాంట్ టు గివ్ ఆడియన్స్ టు వై కేర్ ఇస్ ప్లెషర్ నిజ జీవితంలో చూడలేనిది అక్కడ చూపించి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేద్దాము అనేటువంటిది తప్ప అలాంటి అవకాశం వస్తే ఒక అలాంటి కథ కూడా అందరికి ఇది టేస్ట్ అండి ఈ ఈ వాంట్స్ వాడికి యాక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఫైట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో దాని లార్జ్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇష్టపడతాడు వాడు అండి అంతే తప్ప మనం కింద సోషల్ లెవెల్కి వచ్చేసరి కల్లా ఆడికి దగ్గడితే ఆడికి కింద పడతాడు అని చెప్పి మనం ట్రీట్ చేయాలండి తప్పేం కాదండి ఈ డజంట్ వాంట్ ఈ డజంట్ లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ హీరోస్ మహాభారతంలో భీముడు అర్జునుడు ఘటోత్కచుడు వాటిని న్యాచురల్గా చెప్పాలి అంటే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతాం కాబట్టి వాడు జోలి ఎలా పోవటం తన హీరోయిజ్ అని ఎలివేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆయనతో తనకి ఇష్టం కాబట్టి ఆ యాంగిల్లో వెళ్తా లేదండి కాబట్టి సమాజానికి మంచి చెప్పాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం మంచి చెడు చెప్పమంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకా రాజమౌళి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అలవాట్లు వాటి విషయంలో మీది ఏంటి పెద్ద అలవాట్లు ఏం లేదండి ఏ విషయం అలవాట్లు అంటే మనం మళ్ళీ అగైన్ ఈ దొర అలవాట్లనే అలవాట్లు అంటాం మనం దొరలబాట్లనే అలవాట్లు అంటాం అంతే కదా అండి దొరలబాట్లు ఏమీ లేవు ఒక డ్రింక్ చేయటం కానీ ఏమి దొర అలవాట్లు అండి సినిమా అయ్యే తన వ్యసనం అంతేనండి సార్ మీరే గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అండి టైం ఉంటే గేమ్స్ అయ్యి ఆడుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఒక సినిమాను బుర్రలోకి ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇంకా అది కంటిన్యూగా వెళ్తూనే ఉంటుంది టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇక వేరే యాక్టివిటీలో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి సినిమా యాక్టివిటీ అయితే ఉంటుంది అండి ఉండదు పర్సనల్గా మాత్రం ఔటింగ్స్ అప్పుడు కూడా తక్కువ సినిమా దొరుకుతూ ఉండగా ఈ పక్క ఎక్కువ పట్టించుకోవటండి అదే సార్ షెడ్యూల్ లేదు గ్యాప్ అలా ఆడితే వస్తే తప్ప కానీ చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ గా ఉండటం అనేటువంటిది మొదటి నుంచి ఉందండి తనకి ఇంత సక్సెస్ నాకు మాకు ఎందుకు అంటే ఈ ప్రశ్న ఒక రెండు మూడు సక్సెస్ వస్తే భూమి మీద నిలబడకుండా బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళ చరిత్రలు వాళ్ళు ఏమైపోయారో తెలిసిన వాళ్ళు ఒక రకంగా ఎందుకు ఉండాలి నాకు అంత అర్థం కాదండి ప్రతి వాళ్ళు ఏమండి ఇతను డౌన్ టు ఎర్త్ ఎలా ఉండగలుగుతున్నారంటే ఇలాగే కదా ఉండాలి గుడి చేతను కదా అందరూ తినాలి డబ్బు వచ్చింది అడం చేత మొదలు పెట్టం కదా కానీ మారిపోతుంటాయి సార్ ఎందుకంటే ఎందుకు మారుతాయి అనేటువంటిది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇది అనుకోండి అది అసలు నాకు అర్థం కాదండి ఇంకో రకం ఎందుకు ఉండాలన్న తాట అర్థం కాదు నాకు అది నన్ను అంటా ఉంటారు సింపుల్గా ఎలా ఉంటున్నా అంటే సింపుల్గా అప్పుడు ఎలా ఉండాలి నెత్తిన కొమ్ములు వస్తాయండి మీరే నెత్తిన కొమ్ములు రాలేదు కానీ జుట్టు మాత్రం విపరీతంగా వచ్చేసి గడ్డం పెంచేస్తారు ఏద
ఏంటి సార్ రీజన్ ఏదన్నా మీ మంచి గ్లామరస్ ఫేస్ మీరు ఎందుకు డీ గ్లామరైజ్ చేసుకుంటున్నారు ఏమిదే గ్లామర్ కొంత చాలా మంది అంటున్నారు ఇంత ఎక్కువ ఉంటే గ్లామర్ కానీ కొంత ఉంటే బెటర్ కానీ అంటే ఆయన మొక్కుబడి ఏమో త్రిబులారు సక్సెస్ అయితే కొండకు వస్తారని ఏమైనా మొక్కున్నారా గడ్డం గీసుకోవడం బద్ధకం నాకు గడ్డం గీసుకోవడం బద్ధకమే గడ్డం గీస్తాను కరోనా టైంలో వదిలేసానండి అప్పటి నుంచి ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బాగుంది సార్ వెరీ గుడ్ సార్ మీతో ఇంటరాక్షన్ అనేటువంటిది చాలా విషయాలు మాట్లాడగలరు కదా ముఖ్యంగా మీ అవుట్ స్పోకెన్నెస్ అనేటువంటిది ఏ విషయాన్ని నేను ఓపెన్గా మాట్లాడగలటువంటిది చాలా బాగా అనిపించింది మా ఆడియన్స్ మా ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు త్రిబుల్ ఆర్ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఈ సమయంలో మరలా ఇంకొక సందర్భంలో మాత్రం మీ మీద ఉన్నటువంటి అది చెప్పాను కదా నేను ఫుల్గా ఆ డీటెయిల్స్తో రాలేదు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని పట్టుకొని వచ్చి ఒక రోజు కూర్చుందాం మీరు పట్టుకు రాలనుకోండి నేను మీ పాటలు రౌడీ అవుతాను అబ్బో థ్యాంక్ యూ నేను వస్తాను తప్పకుండా ఏ అవకాశం పట్టుకు రాలేదు మీరు ఏ కథని ఎక్కడెక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టారని అభియోగాలు ఉన్నాయో మీరు రాజమౌళి మీద ఏమేమి ఉన్నాయో అంటే వాడే వాడేం కొట్టలేదు అని కొడితే నేనే కొట్టాలి అంతే ఈ కథల్లో ఏ కథల్లో అవన్నీ పట్టుకొని నేను వస్తాను ఒక రోజు ఇంకోటి అది హాలీవుడ్ సినిమా అదే మర్యాద రామన్న కథ వాడేది కాదండి వారా గారి దగ్గర కొనుక్కున్నాడు అదే అట్లా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని సీన్స్ వైజ్ గా వస్తా నేను ఏమి నాకు దొరకలేదన్నారు అనుకోండి అప్పుడు నేను రౌడీ అవుతాను పట్టుకు రాకపోతే తప్పకుండా వాడే అభియోగాలు అని అభియోగం అంటే క్వశ్చన్ చేయను నేను అభియోగాలు అన్నారు సార్ ఆ క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటా మీ దగ్గర సాటిస్ఫైడ్ క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది నాశిస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సార్ థ్యాంక్